ఎస్పీ గారు బాడీని తీసేమని మెసేజ్ పంపించారు ఎస్పీ గారు స్పాట్ కు వచ్చి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయమని సీఎం గారు ఆద్దారు చనిపోయిన అమ్మాయి భర్త బై ఎలక్షన్స్ లో పోటీ చేసే వ్యక్తి అతను ఎలక్షన్ లో గెలవడానికి ఇదో సంపతి చనిపోయాక చేసేదే ఉంటుంది సార్ సరే నువ్వు జీప్ స్టార్ట్ చేయి ఇంటి వరకు వెళ్ళిరావాలి ఏంటి ఇక్కడ ఇంతమంది ఉన్నారు ఈ ఇంట్లో ఒక ఆవిడ చనిపోయారు ఎలా చనిపోయింది ఎలా చనిపోయిందో తెలియదు కానీ ఉదయాన్నే చూసేసరికి చనిపోయింది ఒకవేళ ఆత్మహత్య అయ్యి ఉంటుంది అయ్యి ఉండొచ్చు ఓహో అలాగా ఎప్పుడు వచ్చారు కాసేపు అయింది పని ఉంది బయలుదేరుతాను వాళ్ళెవరు చనిపోయిన అమ్మాయి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు సార్ రమ్య తండ్రి ప్రభాకర్ రావు గారు తల్లి గీత గారు అక్కడ కూర్చున్న అబ్బాయి ఎవరు తెలియదు సార్ చనిపోయిన రమ్య గారి కజిన్ బ్రదర్ సార్ మిగిలిన ఇద్దరు మా అమ్మ నాన్న సార్ ఎందుకు నువ్వెవరు నా పేరు అశోక్ పక్కనే మా ఇల్లు ప్రభాకర్ రావు గారు మేము ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అండి అయితే ఏంటి క్రైమ్ సీన్ లో పొలిటీషియన్స్ ఎందుకు అది కాదు సార్ ఈ పార్టీ పార్టీ పంపించాయి సార్ సారీ సార్ నాకు ఫోన్ చేసినప్పుడు లెటర్ అయితే దొరకలేదని చెప్పారు అవును సార్ ప్రిలిమినరీ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో దొరకలేదు సార్ మేము ఈ టేబుల్ లో డ్రా లో వెతికినప్పుడు ఒక బుక్ లో ఉంది సార్ ఎందుకే బాడీని ఎవరు ఐడెంటిఫై చేశారు ఈనేట్ సార్ ఈమె ఇంటి పని మంచి సార్ కాస్త ముందుకు రండి ఇక్కడే ఉంటావా లేదు నా పని అయ్యాక ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను సార్ లేనప్పుడు మాత్రం రాత్రులు ఇక్కడే ఉంటాను రాత్రి నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నావంటే సార్ రారని నీకు ముందే తెలుసా సార్ రారని చెప్పి రమ్య మేడం రాత్రికి నన్ను ఇక్కడే ఉండిపోమని చెప్పారు సార్ లేనప్పుడు ఇక్కడే ఉంటానని చెప్పావుగా నేను ఉన్నప్పుడే సార్ వచ్చారు తర్వాత ఏం చేశావు నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను చెప్పకుండా నేను చెప్పే వెళ్ళాను ఆ సమయంలో ఆ సమయంలో వాళ్ళిద్దరికీ ఘర్షణ జరిగింది కారణం నాకు తెలియదు ఏం మాట్లాడుకున్నారు నాకు సరిగ్గా వినిపించలేదు ఒకవేళ ఆస్తి విషయంలోనూ డబ్బు విషయంలోనూ గొడవపడి ఉంటారు 
సార్ టేబుల్ మీద కొంచెం బంగారం ప్యాక్ చేసి ఉంచారు సార్ ఈ రమ్యకి రోజు ఉదయాన్నే లేచి అలవాటు ఉందా లేదండి ఉదయాన్నే టీ ఇవ్వడానికి నేనే లేపుతాను మరి ఉదయాన్నే నువ్వు లోపలికి ఎలా వస్తావు రాత్రి నేను ఇంటికి వెళ్లేటప్పుడు తాళం వేసుకుని వెళ్లిపోతాను నా దగ్గర ఒక తాళం ఉంది మళ్లీ ఉదయాన్నే వచ్చి తలుపులు తెరుస్తాను మామూలుగా ఆవిడ ఎప్పుడు లేస్తారు ఆవిడ మామూలుగా ఆలస్యంగానే లేస్తారు నేను ఉదయం ఆరు గంటలకు వస్తాను మేడం గారిని నిద్ర లేపకుండా నా పని నన్ను చేసుకోమని చెప్పారు ఎవరు చెప్పారు మోహన్ గారు నీ పేరు ఏమిటి సుమేష్ కాస్త ముందుకు రారా నువ్వు అంత ఉదయాన్నే ఇక్కడేం చేస్తున్నావు పాలు తీసుకొచ్చాను సార్ నువ్వు పాలు వాడువా నేను చూస్తుండే అలా అనిపించడం లేదే లేదు సార్ రోజు మా అన్నయ్య పాలు సప్లై చేస్తాడు నేను బెంగళూరు నుంచి ఉదయమే వచ్చాను పాలు సప్లై చేసే టైంకి అన్నయ్య లేవలేదు అవును మీ అన్నయ్య ఆలస్యంగా లేవటానికి కారణం ఏంటి ఇతను చెప్పేది నిజమేనా నిజమేనండి అవును నీ పేరేమిటి బాలు నేను పేపర్ వేస్తుంటాను నువ్వు ఎన్ని గంటలకు వచ్చావు ఏడున్నర ప్రాంతానికండి ఎప్పుడు ఆ టైంలోనే పేపర్ వేస్తావా లేదు సార్ ఆ రోజు పేపర్ రావటం లేట్ అయ్యింది ఎందుకు పేపర్ రావటం ఎందుకు లేట్ అయిందంటే అదే ఎందువల్ల లారీ టైర్ పంచర్ అయింది సార్ తమరి నామధేయం త్రినాథ్ని నేనే పోలీసులకు ఫోన్ చేసి చెప్పాను ఓహో ఈ ఏరియాలో ఏం జరిగినా నీకే ముందు తెలుస్తుందనమాట లేదు సార్ పక్కింట్లో ఇక్కడి నుంచే ఫోన్ చేసావా అవును సార్ ఇంకెవరికి ఫోన్ చేసావు వేరే ఎవరికి చేయలేదు సార్ ఉదయం ఏం జరిగిందో వివరంగా చెప్తావా అయ్యగారండి రమ్యమ్మ గారు ఏమైంది ఎందుకు అక్కగారు ఏమైందో తెలియడం లేదు పిలిస్తే ఎవరూ పలకడం లేదు హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ సారీ అండి ఉదయాన్నే అన్నయ్య లేవడం లేట్ అయినందువల్ల పాలు తీసుకురావడం లేట్ అయింది ఏంటి ఏమైంది ఏంటి అక్కడ నిలబడిపోయావు మిగతా వాళ్ళ ఇంట్లో పేపర్లు వేయవా లేరేంటి ఏంటి ఏమైంది లోపల ఎవరు కనిపించడం లేదు నిన్న రాత్రి నేను ఇంటికి వెళ్లేటప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో మనకు తెలియదు కదా నిన్న రాత్రి ఎనిమిది గంటలకి మోహన్ బైక్ లో బయటకు వెళ్లాడు రమ్య ఇంట్లోనే ఉంది రాత్రి పదకొండు గంటల మోహన్ ఇంటికి రాలేదు ఒకవేళ వచ్చుంటే బైక్ సత్తా నాకు వినిపించదు కదా ఇక్కడ ఆడ మనిషి కాళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి నేల మీద పడుకుని ఉన్నారు ఎక్కడా ఎవరు కనిపించట్లేదే కాస్త కింద నుంచి చూడండి కనిపిస్తుంది కనిపిస్తుందా ఇప్పుడు కనబడుతుంది కాళ్ళు కనబడుతున్నాయి ఏం జరుగుతుందో ఇప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదే బ్రాణం ఉంది కాళ్ళు కదా నేను చూశాను ప్రాణం పోయింది 
ఒక అనుకూల దుర్ఘటన జరిగిన ఇంటి నుంచి పోలీసులకు ఇన్ఫార్మ్ చేసిన తర్వాత ఆ ఫార్మాలిటీస్ ఏమిటో నీకు తెలుసా ఆవిడికి ప్రాణం ఉందని మా వాడు చెప్పాడు అందుకే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లి చెక్ చేయించాలని మాకు అనిపించలేదు ప్రాణం ఉందని ఎవరు చెప్పారు వాడు ప్రాణ భయంతో పారిపోయాను మిగతా వాళ్ళందరూ అప్పుడు ఇంట్లోకి వచ్చారు కదా అతను ఇంత ముందు ఎప్పుడైనా చూసారా లేదు సార్ ఫోన్ చేసిన తర్వాత నువ్వేం చేస్తున్నావు ఇంటికి తాళం పెట్టి వెళ్ళిపోయాను సార్ ఇంటికి తాళం ఎందుకు పెట్టావు అప్పటికే చుట్టుపక్కల జనాలందరికీ విషయం తెలిసి రావడం మొదలు పెట్టారు వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఇంట్లోకి వెళ్ళడం మంచిది కాదని అబ్బో నువ్వేమైనా సెక్యూరిటీ కార్డు అనుకుంటున్నావా అయితే మీరెవరూ ఆ వ్యక్తిని గమనించలేదు అవును సార్ అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఎవరు ఆ విషయాన్ని గమనించలేదు ఎక్స్క్యూజ్ మీ ప్లీజ్ వీళ్ళందరి అడ్రస్ తీసుకుని పంపించేయండి సార్ సో వాట్స్ అవర్ ఫైండింగ్ తలుపుల మీద కిటికీల మీద ఇప్పుడు వెళ్లిన ఆ నలుగురు ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఉన్నాయి తేనెతో కలిపిన విషం బాటిల్ మీద చనిపోయిన ఆ అమ్మాయి ఫింగర్ ప్రింట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి రూమ్ లో చాలా చోట్ల ఎవరివో ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఉన్నాయి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఆమె హస్బెండ్ అయ్యి ఉండొచ్చు వాట్ అబౌట్ హిమ్ మిస్టర్ మోహన్ డ్రెస్ అవుట్ చేశారా లేదు సార్ మొబైల్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసింది అయితే ఆయన ఎక్కడికి ఉంటారో ఎక్కడికి వెళ్ళారు తెలియట్లేదు సార్ పోస్ట్ మార్టం ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తయ్యాయి సార్ మిస్టర్ మోహన్ గారి ప్రింట్స్ ఆయన ఆఫీస్ లో ఉంటుంది ఏమో You can do that, sir. Shall I leave now, yeah. sir? Postmortem in Tarwata, family members can find you. Sir, you get the postmortem report and come to my office. We will discuss there. Ah. We will tell Mr. Mohan to get the director of the director. We will tell him to get the director of the director. That's very important. Sir. Hello, 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 sir. ఎస్పీని స్పాట్కి డైరెక్ట్ గా వెళ్లి ఎంక్వైరీ చేయమన్నాను అండ్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ హిస్ కాల్ సార్ మోహన్ మీకు పర్సనల్ గా తెలుసా తెలుసు కానీ అతను ఎటువంటి తప్పు చేయడని నా నమ్మకం మనిషి అన్నాక తప్పు చేయడం అనేది అది కాదండి మోహన్ మాత్రం అలాంటి వాడు కాదు హీఈస్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ నాకు ఐదేళ్ల క్రితమే మోహన్ పరిచయం అయ్యాడు అప్పుడే మేము రూలింగ్ లోకి వచ్చాం విశాఖ పరిసరాల్లో పేదలకి స్థలాలు ఇద్దాం అనుకున్నాం మా పార్టీలోనే కొందరు దాన్ని వ్యతిరేకించారు మోహన్ వాళ్లతో ఏకీ భీవించలేదు దాని గురించి పెద్ద వివాదం అయింది సొంత పార్టీలో గొడవల్ని రేకెత్తిస్తున్న ఇలాంటి వాళ్లని బహిష్కరించాలి సార్ ఎనభై కుటుంబాలు అంటే ఉజ్జాయింపుగా మూడు వందల మంది జీవిస్తున్నారు మారి మారి వస్తున్న రాజకీయ నాయకుల వాగ్దానాలే తప్ప వారికి మంచి చేసిన వారు ఎవరూ లేరు వారి గురించి ఆలోచించింది సార్ కూలి పని చేసుకుని జీవిస్తున్న కష్టజీవులు తలదాచుకోవడానికి వారికున్న ఏకైక ఆస్తి ఆ పూరి గుడిసెలు మాత్రమే వాటిని నేలమట్టం చేసి వారిని నడి రోడ్ల నిలబెట్టి ఇక్కడ ఎవరు ఫ్యాక్టరీ నిర్మించడం అక్కర్లేదు అందుకు మేము అంగీకరించవు కూడా సార్ ఈ ఫ్యాక్టరీ మన ఊళ్ళో మొదలు పెడితే ప్రజలకే కాకుండా మన పార్టీ కూడా మేలు జరుగుతుంది అవును మరి ఆ కాలనీలో నివసించే వాళ్లలో తొంభై శాతానికి పైగా అపోజిషన్ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్లు స్థలం కేటాయించే సమయంలో ఆ కాలనీ వాళ్లు ఆయనకు ఎదురు తిరుగుతారు ఆ తర్వాత వచ్చే జనరల్ ఎలక్షన్స్ లో వాళ్ళందరి ఓట్లు మనకి సానుకూలంగా మారతాయి సార్ ఇలా చేయటం వల్ల రాజకీయ నాయకుల మీద ప్రజలకి నమ్మకం పోయింది వంతులు వేసుకుని రాజకీయ నాయకులు మోసం చేయడం వల్లే ప్రజలకి మనం అంటే అసహ్యం కలుగుతోంది రాజకీయం ఒక చదరంగం లాంటిది మిస్టర్ జాన్ మన తెలివితేటలతో ఎదుటి వాళ్లను ఎలాగైనా దెబ్బతీయాలి గెలిచేవాడిని వెన్నుపోటు పొడిచేవాడే రాజకీయ నాయకుడు లేదు సార్ ఆ రోజులు మారిపోయాయి ప్రజలు ఇప్పుడు తెలివి మీరిపోయారు మన రాష్ట్రంలోని ప్రజలకు స్వయం ఉపాధి కల్పిస్తామంటూ కళ్లబొల్లి మాటలు చెప్పి వారిని దోచుకుంటున్న విషయం అందరికీ తెలిసిపోయింది స్వలాభాల కోసం కొత్త పార్టీలను సృష్టించి నీతి తప్పి నడుస్తున్న రాజకీయ నాయకుల్ని జనం తరివి తరివి కొడుతున్నారు అది మనం గుర్తుంచుకోవాలి జనాన్ని మరచి మనం ప్రవర్తిస్తే వాళ్లు ప్రతిఘటిస్తారు ప్రతీకారం తీర్చుకుంటారు ఆ సంఘటన జరిగిన తరువాత మోహన్ కుమార్ కి శ్యామిలికి మధ్య విభేదాలు తలెత్తాయి జరిగిన జనరల్ ఎలక్షన్ లో మోహన్ కుమార్ నామినేట్ అయ్యాడు ఆ సమయంలో మోహన్ తీసుకున్న నిర్ణయం నా మనసుని హత్తుకుంది వద్దు సార్ నాకు ఈ సీటు వద్దు మోహన్ ఏమిటసలు నీ ముడితనం ఒక్కొక్కరు సీట్ సంపాదించడం కోసం ఎన్నో అడ్డమైన పనులు చేస్తున్నారు వాళ్ల స్వార్థం కోసం పార్టీని రెండుగా చేల్చేస్తున్నారు ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న నన్ను మంత్రిని చేస్తానన్నందుకు నాకు సంతోషంగానే ఉంది కానీ నాకంటే సీనియారిటీ అర్హత ఉన్న వాళ్ళు పార్టీలో ఉంటుండగా నాకే సీట్ ఇవ్వడం అంత మంచిది కాదు సార్ 
ఎందుకు అనేది గురించి ఇబ్రహీం సార్ పార్టీ కోసం అహర్నిసలు పాటుపడుతున్న ఆ మంచి వ్యక్తిని మనం విస్మరించకూడదు సార్ నీలాంటి వాడు ఉండటం మా పార్టీకి గర్వకారణం నువ్వు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ మోహన్ సత్ప్రవర్తనతో ఇబ్రహీం గారు చాలా సంతోషపడ్డారు ఆ తర్వాత రెండు నెలల్లో మోహన్కి పెళ్లయింది ఈ మధ్యన ఇబ్రహీం గారు హార్ట్ అటాక్ తో చనిపోవటం వల్ల ఆ పోస్టుకి తగిన వారు ఎవరని అందరం ఆలోచించాం పార్టీలో కొంతమంది వ్యతిరేకతను తెలియజేసినా మోహన్కి ఆ స్థానాన్ని ఇవ్వాలని మేము నిర్ణయించాం అప్పుడు బై ఎలక్షన్స్ లో మోహన్ నిలబడ్డాడు అతన్ని ఇప్పుడు నేరస్తుడని చెప్తున్నారు ఐ కాంట్ బిలీవ్ దిస్ మీరు తీసుకెళ్లచ్చు చనిపోయిన ఆవిడ భర్త ఎటువంటి వారు ఎందుకు చనిపోయిన ప్రదేశంలో ఒక సూసైడ్ నోటు దొరికింది అందులో మోహన్ సార్ పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ లో ఆ అమ్మాయి ఇరవై గ్రాముల రెడ్ పాయిజన్ మూడు నిద్ర మాత్రలు ఉపయోగించినట్టు తెలిసింది సార్ అదేవిధంగా మరణం సంభవించింది రాత్రి పదకొండు పన్నెండు గంటల మధ్యలో సార్ మరణం సంభవించడానికి కారణం కార్డియోజెనిక్ స్ట్రోక్ సార్ అది మాత్రమే కాకుండా ఇది ఒక ఇన్స్టెంట్ డెత్ అన్నది డాక్టర్ గారి అభిప్రాయం విషాన్ని తీసుకున్న వెంటనే ఆ మరణించి ఉండాలి సార్ ఇది ప్లాన్ మాటర్ అయితే రెండు విధాలుగా జరిగిండొచ్చు ఒకటే ఎవరైనా బలవంతంగా విషం పట్టించడం ఆవిడ ముఖాన్ని బట్టి చూస్తుంటే ఆవిడికి ఎవరూ బలవంతంగా విషం పట్టించి ఉండరని తెలుస్తోంది ఒకవేళ ముందుగానే పాలలో విషం కలిపిన తేనెను కలిపి అక్కడ పెట్టుంటే చనిపోవడానికి ముందు రమ్య పాలు తాగినట్టు పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ ఉంది రమ్యకి పడుకునే ముందు పాలు తాగే అలవాటు ఉందని పని మనిషి కూడా చెప్పింది సార్ తెలియక తాగడం అంటే ఇట్స్ ప్రాక్టికల్లీ ఇంపాసిబుల్ ఎందుకంటే ఎటువంటి విషయమైనా తాగే వాళ్లకి ఆ రుచిని బట్టి తేడా తెలుస్తుంది సార్ తను కంజ్యూమ్ చేసింది రాక్ పాయిజన్ సార్ ఇట్ స్మెల్స్ వెరీ పంజెంట్ సార్ ఇంకో విధంగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు సార్ ఇది ఒక ఆత్మహత్య అని మనకు క్లియర్ గా తెలుస్తోంది ఎందుకంటే తను లోపల తాళం వేసుకుంది అది మాత్రమే కాకుండా సూసైడ్ నోట్ల హ్యాండ్ రైటింగ్ రమ్య హ్యాండ్ రైటింగ్ అని కన్ఫర్మ్ అయింది దాని గురించి మిస్టర్ మోహన్ గారిని అడగాలి సార్ మీరు ఊరికి వెళ్లేదా లేదు మీరు రారనుకుని జానకని ఇక్కడే ఉండమని చెప్పాను రేపు ఉదయాన్నే వెళ్ళాలి ఇవాళ ఒక అతను నాకు డబ్బు ఇస్తా అన్నాడు కానీ అది చేతికి అందలేదు అవును అంతర్జెంటుగా ఎందుకు ఇక మీదే కదా ఖర్చు మొదలయ్యేది పోస్టర్లు కొట్టించాలి పబ్లిసిటీకి చాలా ఖర్చు అవుతుంది జాన్ కూడా ఊరికి వెళతాను అన్నాడు కానీ డబ్బు లేకుండా వెళ్లి ఏం ప్రయోజనం పార్టీ వాళ్ళు ఏం ఇవ్వలేదా నామినేషన్ ఫైల్ చేశాం కదా కాస్త టైం పడుతుంది ఇంకెవరి దగ్గర ట్రై చేయొచ్చుగా ట్రై చేయొచ్చు కానీ రేపు పెద్ద కమిట్మెంట్ గా మారుతుంది నేను ఇంతవరకు ఎవరి దగ్గర ఏది కమిట్ అవ్వలేదు ఇకపై కూడా అలాగే ఉండాలనుకుంటున్నా ఏమండి ఈ కాలం రాజకీయాల్లో నీతిగా నిజాయితీగా ఉంటే కుదిరే పని కాదు నువ్వు నాకేమి రాజకీయాలు నేర్పించక్కర్లేదు సర్లేండి ఇప్పటికి కాస్త డబ్బు అరేంజ్ చేయగలిగితే పార్టీ ఫండ్ వచ్చాక తిరిగి ఇచ్చేస్తాను అయితే ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గర అడగాలి నాన్న దగ్గర అడిగితే అదే వదిలే ఏ మా నాన్న ఇచ్చేది డబ్బు కాదా నిజమే కానీ ఆ డబ్బు పావుగా మరి నా పేకి చుట్టుకుంటదని నాకు తెలుసు అదేంటి అదేంటో చెప్పినా కూడా నీకు అర్థం కాదులే ఎందుకంటే మీ నాన్న వక్రబుద్ధిని అర్థం చేసుకునేంతక నీకు ఇంకా తెలివి పెరగలేదు మీరెప్పుడు మా నాన్నని తప్పు పడుతూ ఉంటారు అది నాకు అసలు నచ్చదు అందుకే మీ నాన్న అడగద్దు అన్నాను నువ్వు మాత్రం మనసు పెడితే ఈ సమస్య తీరిపోతుంది ఎలాగా నీ బంగారం తాకట్టు పెట్టడానికి ఇస్తే చాలు ఓహో అయితే మీ మనసులో ఉద్దేశం అదనమాట మీరు ఏమనుకున్నా సరే నాకు బాధ లేదు నేను మాత్రం నా బంగారాన్ని ఇవ్వను 
నీకు నా మీద నమ్మకం లేదా ఎలా నమ్మమంటారు నెల రోజుల్లో తిరిగిస్తానని చెప్పి నా అకౌంట్ లోంచి రెండు లక్షల రూపాయలు తీసుకోలేదు ఇంత వరకు తిరిగి ఇవ్వలేదు మూడు సంవత్సరాలు అయింది ఏమండి నేనొకటి చెప్పనా నా బంగారం మాత్రం మా నాన్నిచ్చింది కాదా అదిస్తే మాత్రం తీసుకుంటారా ఓహో గొప్ప తండ్రి మా నాన్న ఏం చేశారు ఆయన రాజకీయాల్లో ఉన్నారు కానీ కుటుంబాన్ని బాగానే చూసుకునేవారు అంతేకాక మా నాన్న ఏ లోటు చేయలేదు మీ నాన్న ఎలా డబ్బు సంపాదించడో ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు మీ దృష్టిలో మా నాన్న దుర్మార్గుడే అయ్యుండొచ్చు కానీ ఆయన నాకు దేవుడు తండ్రి పేరు తెలియని మీకు అవునే తండ్రి పేరు తెలియని వాణ్ణి పుట్టినప్పటి నుంచి ఈ ప్రశ్నే పదే పదే అడుగుతున్నాను కానీ ఈ మాట ఎవరన్నా కూడా సహించేవాణ్ణి నువ్వు నువ్వు ఈ మాట అంటే మిస్టర్ మోహన్ యు ఆర్ అండర్ అరెస్ట్ నేనొక ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఇక్కడికి రాలేదు ఈయన నాకు స్నేహితుడే కాకుండా మా పార్టీలో ఓ క్యాండిడేట్ తను మీతో ముఖ్యమైన విషయం గురించి మాట్లాడాలట చెప్పండి నా కూతురు మరణం ఆత్మహత్య కాదు సార్ తను అలా చెయ్యదు కూడా దాన్ని చంపేశారు మిస్టర్ ప్రభాకర్ ఎస్పీ నాతో మాట్లాడారు డీజీపీ గారు ఆ ఎస్పీ గురించి నాతో మాట్లాడకండి అతని గురించి నాకు బాగా తెలుసు తను ఓ పెద్ద మోసగాడు ఏమండోయ్ మీరు రాజకీయాల్లోనే ఉన్నారు కదా అందరికీ ఒకేసారి సాయం చేయమంటే మేం మాత్రం ఎలా చేయగలం చెప్పండి అందరికీ సహాయం చేయమని నేను చెప్పడం లేదు మీ సహాయం కోరి వచ్చిన ఇతరికి సహాయం చేయడమన్నది మీ బాధ్యతని మర్చిపోకండి ఆయనకి అన్యాయం జరిగిందని ఎవరు చెప్పారు సార్ ఎస్పీ జేమ్స్ జోసఫ్ మోహన్ నిలపరాదని అందరితోటి రహస్యంగా చెప్పిన విషయం నాకు బాగా తెలుసు నేను ఎవరినో నిందించాలనే ఉద్దేశంతో చెప్పడం లేదు కానీ నా కూతురు ఎలా చనిపోయిందన్న కారణం ఖచ్చితంగా నాకు తెలియాలి మిస్టర్ డీజీపీ మీ ఉద్దేశం ఏమిటి మిగిలిన వాళ్ళని ఎంక్వైరీ చేస్తే తెలుస్తుంది సార్ ఈ కేసుని మీకు ఇష్టం వచ్చిన ఆఫీసర్ కి మీరు అప్పగించకండి శ్యామ్ ప్రసాద్ గారికి అప్పగించండి శ్యామ శ్యామే ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలని మీరెందుకు ఉబరాట పడుతున్నారు అలా అడిగారు చాలా బాగుంది శ్యామ్ ప్రసాద్ గారు ఈ కేసు టేకప్ చేస్తే నిజా నిజాలు ఖచ్చితంగా బయట పడతాయి సరే మేము ఆలోచిస్తాం మీరు ఆలోచించుకోండి కానీ ఒక విషయం మర్చిపోకండి మా ప్రతిపక్షాల వాళ్ళం ఇంతవరకు ఓర్చుకున్నాం ఇక ఈ వ్యవహారాల్లో ఏమైనా జరిగితే మేము ఊరుకాం తెలుసు కదా అదవేద సార్ ఒక విధంగా చూస్తే శ్యామ్ ఈ కేసుని టేకప్ చేస్తే మనకు ఉపయోగంగా ఉంటుంది అంతేకాదు ప్రతిపక్షాల ఒత్తిడి ఉండదు పైగా మోహన్ కుమార్ నిరపరాధిని శ్యామ్ నిరూపించగలిగితే అందరూ నమ్ముతారు ప్రజలకు శ్యామ్ మీద అంత నమ్మకం ఉంది ఆ విషయం నాకు తెలుసు కానీ ఈ కేసు విషయంలో శ్యామ్ మీద నాకు నమ్మకం లేదు ఎందుకంటే శ్యామ్ కి మోహన్ కుమార్ కి మధ్య చాలా కాలంగా శత్రుత్వం ఉంది ఐ డెంట్ గెట్ యూ సార్ ఓ మీరు ఇప్పుడే ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యారు కదా ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే శ్యామ్ తండ్రికి పెళ్లికి ముందు మరో స్త్రీకి పుట్టినవాడే ఈ మోహన్ కుమార్ అందుకే శ్యామ్ కి అతని తల్లికి కూడా మోహన్ అంటే అసలు పడదు కుటుంబంలో గొడవలు చెలరేగి శ్యామ్ తండ్రి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు ఆ తర్వాత శ్యామ్ తల్లి కూడా ఎక్కువ కాలం బతకలేదు శ్యామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏమిటంటే తన కుటుంబంలో జరిగిన అన్ని దుర్ఘటనలకి కారణం మోహన్ మోహనం పుట్టడం వల్లే ఆ పగతో శ్యామ్ ఒకవేళ బట్ సార్ నాకు తెలిసినంత వరకు శ్యామ్ హీఈస్ ఎ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీ అండ్ కమిట్మెంట్ ఈ ఒక్క కారణంతో మాత్రం మోహన్ మీద పగ తెచ్చుకుంటాడని నేను అనుకోవడం లేదు ఈఫ్ మోహన్ ఇస్ ఇన్ నీకు ఈ విషయం తెలుసు మాధవరావు గారే నాకు ఈ విషయం చెప్పారు శ్యామ్ ఈ కేసుని ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నాడు అంటే దీని అంతటికీ కారణం ప్రభాకర్ గారే అన్నయ్యా ఏం జాతకహో నాది ఏమంటావు జాన్ తండ్రి ఉన్నప్పటికీ తండ్రి లేనివాడనే బిరుదు దక్కింది ఏంటనే ఇది మాకు ధైర్యం చెప్పాల్సిన నువ్వే ఇలా దిగులు పడితే ఎలా నువ్వు అనవసరంగా కృంగిపోకు కృంగిపోవడం కాదు జాన్ నా వెనక నుండి నాకు వ్యతిరేకంగా కొన్ని దుష్ట శక్తులు నా గొంతుకు ఉచ్చు బిగిస్తున్నారని నాకు బాగా తెలుసు మోహన్ అయ్యా ఈ రోజు పొద్దున్న పార్టీ మీటింగ్ జరిగింది నీకు బదులుగా ఆ స్థానంలో నన్ను నిలబెట్టాలని పార్టీ వాళ్ళందరూ అభిప్రాయపడుతున్నారు మంచి విషయమే కదా ఆ జాన్ సాంబ్యూల్ మన పార్టీ నుంచి తప్పుకున్నాడు మంచిది వాళ్ళకు దొంగల నిజం చెప్పాలంటే నాకు ఇది ఇష్టం లేదు నువ్వు ఉండాల్సిన పదవిలో నేనుండడం పద్ధతి కాదనయ్యా వద్దు జాన్ మనల్ని నమ్ముకున్న ప్రజల్ని మనం మోసం చేయకూడదు ఇబ్రహీం సార్ కన్న కలల్ని మనం తప్పక నెరవేర్చాలి అది కేవలం నువ్వు మాత్రమే చేయగలవు 
మోహను నేను మంచి స్నేహితులం తను మినిస్టర్ కావాలని కోరుకునే వాళ్లలో నేను కన్నీ నిజం చెప్పాలంటే అతనికి ఎదురుగా ఒక వీక్ క్యాండిడేట్ నిలబడ్డాడు కానీ తను ఇంత ఈజీగా గెలుస్తాడని నేను అనుకోలేదు అయినా ఈ రోజుల్లో అసలు ఎవరిని నమ్మలేకపోతున్నావు మీరు చెప్పేది అక్షరాల నిజం ఈ లోకంలో మేకమన్న పులిలా జీవించే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అసలు విషయం చెప్పలేదు ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ లో డిటెక్టివ్ చంద్రశేఖర్ ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయొచ్చు కదా సారీ సార్ ఇంతకు ముందు అతనికి అప్పగించిన కేసు వల్ల చాలా చెడ్డ పేరు వచ్చింది గొప్పవాడని నేనేవి చెప్పడం లేదు వాడు శుద్ధ వేస్ట్ నేను చెప్తాను మీరు ఆ పని చేయండి శ్యామ్ తో పాటు అతన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ కి వెళ్లమనండి ఇన్వెస్టిగేషన్ మొదలయ్యే ముందు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి అదొక్కటే మీ ఉద్దేశం కాదని నాకు బాగా తెలుసు అదేమిటి అలా అన్నారు శ్యామ్ ఒక కేసు టేకప్ చేస్తే దాని డీటెయిల్స్ అన్ని మీకు అందజేస్తాడని ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు అలాంటప్పుడు చంద్రశేఖర్ ని ఇన్వాల్వ్ చేయమంటున్నారంటే బైదబాయ్ ఈ శ్యామ్ ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు ఈయనెవరు ఈయన డిటెక్టివ్ చంద్రశేఖర్ ఈయన ఈయన లుక్స్ అవి చూస్తుంటే డిటెక్టివ్ లా లేడే లుక్ లోనే కాదు అతని బ్రెయిన్ కూడా అంతే ఇతను ప్రతిపక్ష నాయకుడు బామర్ది అందుకే ఎంత పోస్ కొడుతున్నాడు సార్ ఏ టికెట్ ఎంతమంది ఉన్నారు పార్టీ మీటింగ్ లేక సినిమా షూటింగ్ సార్ వీళ్ళందరూ మిస్టర్ శ్యామ్ ప్రసాద్ గారిని కలవాలని ఆయన కోసం ఎదురు చూడడానికి ఆయన ఏమన్నా మెగా స్టార్ స్టూపిడ్ ఫేలర్స్ రెండు తలలున్నాయా లేదు సార్ ఆయన తెలివితేటలతో ఎన్నో కేసులు సాల్వ్ చేశారు అవును ఎన్నో తెలివితేటలతో అతను సాల్వ్ చేశాడని నువ్వే చెప్పాలి అతని కోసం ఇలా తెలివి తక్కువ వాళ్ళందరూ బుద్ధి లేకుండా నుంచుకున్నారు వాడు ఏమన్నా దేవుడా ఏమిటి నేర్చుకోవాలి నాకు ఎప్పుడైనా పని ఉంది అంటే ఒక గంట ముందే ఉంటాను మనకు అంతకంటే పనే ఉంది కనుక ఈయన వెనకాల పెడితేనే మంచిది
దీన్ని కనిపెట్టడానికి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ట్రైనింగ్ డాక్స్ ఎన్నో ఉన్నాయా తెలియదు అవసరం ఉంది జనాలు ఆసక్తి చూపించే కేసు ఇది ఈ కేసు ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు ఇంకా కొన్ని గంటల వ్యవధి లోపుగానే ప్రజలు ఆసక్తితో మా సమాచారం కోసం ఎదురు చూస్తారు మేము వాళ్ళని తృప్తి పరచినక్కర్లేదా మీరు వాళ్ళని తృప్తి పరచాలన్నది నా ప్రాబ్లం కాదు అర్థమైందా ఐఎమ్ సారీ పరిశోధనలు బట్టి విధానాలను బట్టి నేను కనిపెట్టగలిగాను అంతే ఇది నా తెలివితేటలతోటి కనిపెట్టినటువంటి మిస్టరీ ఈ కేసులో నా కన్క్లూషన్ ఇది ఒక ఆత్మహత్యే సమాధానం చెప్పగలరు తెలివి తక్కువ వాళ్ళు యూనో తీసుకోండి స్టీలు అంతకంటే మోహన్ ని గెస్ట్ హౌస్ కి పంపిస్తే బెటర్ ఇక్కడ పని అయిన వెంటనే ఎస్పీ గారు ఆఫీస్ కెళ్తాను ఇంకా ఏం నిర్ణయించుకోలేదు సార్ షూర్ సార్ నేను ఫోన్ చేస్తాను ఎవరు ఫోన్ చేసింది డీజీపీ ఏం మాట్లాడారు ఏం మాట్లాడాలి నా గురించి అడిగారా ఏం లేదు యూజువల్ ఫైండింగ్స్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ బార్బర్చుయట్ జింక్ ఫాస్ట్ ఫెడ్ పేర్ ఎల్లో కలర్ ఐలైట్స్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ కాంట్రాక్టెడ్ మజిల్స్ ఎక్సెట్రా ఏట్ షామ్ యూ స్మెల్ సంథింగ్ ఫిషీ నేను కేసుని కాస్త కేసుని కాస్త జాగ్రత్తగా స్టడీ చేయమని హైకమాండ్ ఆర్డర్స్ సో యూజువల్ ఫార్మాలిటీస్ దట్స్ ఆల్ డాక్టర్ ఐ హ్యావ్ ఫ్యూ డౌట్స్ నాకు కూడా యాజ్ ఫర్ ఫార్మసిక్ రిపోర్ట్స్ రమ్య స్టమక్ లో స్లీపింగ్ పిల్స్ అండ్ ర్యాట్ పాయిజన్ ప్రెజెన్స్ ఉన్నాయి కదా Yeah, my correct doctor. It's pretty clear. Mm. Then my question is, what is the poison in the meat? Rat poison. That's the point. What is the point in the jink phosphate? It's the heavy dose of jink phosphate. It's the heavy dose of jink phosphate. It's the heavy dose of jink phosphate. Come on, doctor. Answer my question. That's not what I'm saying. I'm not going to get this. 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 ఇది ఒక ఇన్స్టెంట్ తగ్గిండొచ్చు అని మీరు చెప్పారని నేను విన్నాను ఎస్ బట్ దట్ వాజ్ ఆఫ్ ద రికార్డ్ కామెంట్
రాట్ పాజన్ తీసుకున్న ఎన్నో కేసులు నేను చూశాను వెంటనే చనిపోయిన వాళ్ళు కొందరు కొన్ని గంటల తర్వాత చనిపోయిన వారు కొందరున్నారు దట్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద బాడీ కండిషన్ అండ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ పాయిజన్ కన్జ్యూమ్ ఈ కేసులో రమ్య వెంటనే చనిపోవడానికి కారణం నథింగ్ బట్ కార్డియోజెనిక్ స్ట్రోక్ అందరి మరణం ఒకేలాగా ఉండదు కదా మీ ఉద్దేశం ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ పాయిజన్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుండొచ్చు 10 గ్రామ్స్ ఆఫ్ జింక్ ఫాస్ఫేట్ వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్ అబౌట్ దిస్ క్వాంటిటీ 10 గ్రాములు అంటున్నప్పుడు 5 గ్రామ్స్ కే మనుషులు చనిపోతారు 10 గ్రామ్స్ అంటే చాలా ఎక్కువ డోసేజ్ ఏంటి పయోవెసల్ మీకు అండగా ఉన్నారన్న ధైర్యంతో మాట్లాడుతున్నారా అవునులేండి అయినా మా మాటలు వాళ్ళ నమ్మరన్న విషయం నాకు బాగా తెలుసు మాలాంటి మామూలు పోలీస్ ఆఫీసర్లతో కలిసి పనిచేయటం చిన్న చూపుగా భావించే మీరు ఈ కేసులో ఎందుకెంత ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు నాకు జీతం ఇస్తున్న గవర్నమెంట్ నాకు పని అప్పజెప్పింది దాన్ని నేను చేస్తున్నాను అంతే ఓ కర్తవ్య నిర్వహణ అనమాట అదొక్కటే కారణం అంతేగాని వ్యక్తిగతంగా ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంటారు నాట్ ఎట్ ఆల్ అటువంటిది ఏదైనా ఉండాలి అని మీరు ఆశపడితే దానికి నేనేం చేయలేను లెట్స్ కమ్ టు ద పాయింట్స్ వాళ్ళు ఎందుకు ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారు అని ఇతరులు తెలుసుకోవాలన్న కారణం కోసమే కదా లెటర్ రాసి పెట్టేది అలా రాసి పెట్టేవాళ్లు సాధారణంగా అది ఈజీగా కంటికి కనిపించే స్థలంలోనే దాన్ని పెడతారు కానీ ఈ కేసులో అలా జరగలేదే బాగుంది ఎన్ని సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ సర్వీస్ నాకుందో మీకు తెలుసా మీరు చెప్పిన అదే పాయింట్ గురించి నేను ఆలోచించాను దాని గురించి అఫీషియల్ గా డిస్కస్ చేసి నేను ఒక కంక్లూజన్ వచ్చాను మానసిక క్షోభం వల్ల ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని నిర్ణయానికి వచ్చిన రమ్య ఒక లెటర్ రాసి పెట్టింది ఆ తర్వాత ఏదో కారణం వల్ల ఆత్మహత్య చేసుకోవాలన్న తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకుని జీవితాన్ని గడిపుండొచ్చు ఆ తర్వాత తన కోపం తగ్గి లెటర్ ఎందుకు అని భావించి తీసుకెళ్లి ఎక్కడైనా దాచుండొచ్చు రమ్యది ఆత్మహత్య అన్న నిర్ణయానికి రావడానికి చాలా కారణాలున్నాయి రమ్యకి తెలియకుండా తన చేత విషం తాగించడం అసాధ్యం బలవంతంగా పట్టించాలనడానికి సూచనలు లేవు తను పడుకునే ముందు తలుపు లాక్ చేసుకుంది అది మాత్రమే కాదు ఆవిడ చనిపోవడానికి కొద్ది సమయం ముందు నిద్ర మాత్రాలు మింగి రాడ్ పాయిజన్ కన్స్యూమ్ చేసింది సార్ నాకున్న డౌట్ ఆత్మహత్య లెటర్ కు సంబంధించింది దాని గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను కదా శ్యామ్ ఆ హ్యాండ్ రైటింగ్ రమ్యదేనని సెంట్ పర్సెంట్ ప్రూవ్ అయింది కానీ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఒట్టి దద్దమ్మలనేది మీ అభిప్రాయమా సార్ రాసిన తర్వాత తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకుని గనక ఉంటే దాన్ని వెంటనే చింపి పారేసి ఉండాలి కదా అలా ఎందుకు చేసింది అన్నది మీరు నిర్ణయించుకోండి దట్స్ యువర్ హెడ్ ఎక్ మీరంతా బయటే ఉండండి ప్లీజ్ కమ్ పేరు మోహన్ కుమార్ వయసు ముప్పై ఏడు ఫాదర్ అన్నోన్ మదర్ లేట్ ప్రొఫెసర్ సరస్వతి మేడం వైఫ్ లేట్ రమ్య మోహన్ పెళ్లి చేసుకునే మూడున్నర సంవత్సరాలైనా పిల్లలు లేరు అసలు పిల్లలు లేకపోవడం ఏమిటి అలా అలా అని కాదు ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఏమన్నా ఇంత త్వరగా వద్దని నిర్ణయించుకున్నాము పెళ్లి జరిగి మూడున్నర సంవత్సరాలు అయింది కదా ఇంకా లేట్ అయితే రిస్క్ కొన్ని సందర్భాల్లో నాకు కొన్ని కేసులు తెలుసు అందుకోసం మిస్టర్ మోహన్ మూడున్నర సంవత్సరాలు గడిచిన మీ వైవాహక జీవితంలో సంఘటన జరిగిన రాత్రి తప్ప మీ భార్యాభర్తలు ఇంకెప్పుడు గొడవ పడలేదు అనే మీరు ఇచ్చిన వాగ్మూలం నమ్మశక్యం కాలేదు ఎంత అన్యోన్యమైన దంపతులైనా సరే వారి మధ్య చిన్న చిన్న గొడవలు తప్పవు అవి సహజంగా జరుగుతున్నవి ఐ థింక్ యు ఆర్ లై నో నేను చెప్పిందంతా నిజమే సారీ I cannot believe this. And I won't. Therusule. Yavaru nambina koda. Nuvu matra nambavani. Excuse me. My name is Shyam Prasad. 
and you have to call me sir you have to answer my questions na gurinchi mee manasulo unnatuvanti opinions vyakta parachakkaledu paada vishayalni manasulo pettukoni maatladam manchidi kaadu paada vishayalni manasulo pettukoni investigate cheyadanku vaste nenu ilage kada maatladagalam mr mohan kumar tamaru prasangalu chesinatuvanti sabha kaadu idi ఇక్కడ నేను మిమ్మల్ని అడిగే ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పక తప్పదు అది సరైన సమాధానం కాదు నేను మిమ్మల్ని ఎమోషనల్ బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నాను అనుకుంటే అది మీ తప్పు నిజం రాబట్టడానికి నేను ఎంతవరకైనా పెడతాను నా ముందున్నది ఎవరు ఏమిటి అనే దాని గురించి నేను అసలు ఆలోచించను బికాస్ ఐ డోంట్ కేర్ యూ షుడ్ కేర్ బికాస్ ఐఎమ్ ఎన్ సెట్ ఓ యు ఐ సెట్ ఐఎమ్ సారీ నాకు అది తెలియదు చూడండి అందుకే నా మరి ఏ విధంగా లెటర్ రాసి ఆత్మహత్య చేసుకుంది మీ భార్య and your story collapses at this juncture there are two options either you cooperate with me or i'll make you cooperate with me is that clear is that clear aa roju meer enduku election committee office ki vellaru appudu na na manasika paristhithilo nenu mari ekkadiki vellagalanu అదే కాక జాన్ నన్ను కలవాలని చెప్పాడట ఆ సమయంలో ఎందుకు వచ్చావని జాన్ మిమ్మల్ని అడగలేదా నేను వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ జాన్ లేడు మీకు సొంత ఇల్లు స్థలాలు ఉన్నాయి కదా మీ ఆవిడ ఆస్తి కాకుండా జన సంచారం లేకపోవడం వల్ల ఆ ఇల్లు నాశనం అయిపోయింది మా అమ్మ చనిపోయిన తర్వాత నేను పెరిగింది చదువుకున్నది అంతా అనాథాశ్రమంలో సెయింట్ జోసెఫ్ ఆర్ఫనేజ్ లో ఆ ఆశ్రమంలో నన్ను ప్రేమగా ఆదరించింది ఫాదర్ గ్యాబ్రియల్ మోహన్ జీవితం చాలా విషాదంతో అనుకున్నది అతన్ని చిన్నప్పటి నుంచి ఆ దేవుడు ఎన్నో కష్టాలు పెట్టాడు వాడు పన్నెండవ ఏట నా దగ్గరకు వచ్చాడు చదువు మీద శ్రద్ధ ఎక్కువ టాప్ ర్యాంకర్ గా ఎస్ఎస్ఎల్సి రోతలు పాస్ అయ్యాడు నాకు తెలిసిన ఓ మంచి స్నేహితులతో చెప్పి ఓ పెద్ద కాలేజీలో జాయిన్ చేశాను కానీ వాడికి ఓ సమస్య వచ్చిపడింది కారణం ఓ కేసు వల్ల అది స్పాన్సర్ చేసిన ఆయన కొడుకుని మోహన్ కాలేజీకి వెళ్లడం మానేశాడు అసలు ఏం జరిగిందా కూడా మనం వాడి జీవితంలో జరిగిన ప్రతి సంఘటన వాడి మనస్సుని గాయపరిచాయి అలాంటి ఎన్నో సందర్భాల్లో వాడిని నేను వాదరుస్తూ ఉండేవాడిని నిధి వాడి జీవితంతో ఆడుకుంది శ్యామ్ వాడి జీవితంలో మార్పు రావాలని నేను కోరుకున్నాను అందుకే వాడిని నేను కౌన్సిలింగ్ కి పంపించాను ఆ తర్వాత వాడి జీవితం మలుపు తిరిగింది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యాడు ఓ కాలేజీలో విజిటింగ్ లెక్చరర్ గా చేరాడు ఆ సమయంలో వాడి దృష్టి రాజకీయాల మీదకు మళ్ళింది వాడి ఆదాయం కూడా తగ్గింది ఆ తర్వాత మీరు మోహన్ ని ఎప్పుడు కలిశారు ఈ మధ్య జైల్లో కలిశాను మోహన్ మీతో ఏం చెప్పాడు ప్రత్యేకించి ఏం చెప్పలేదు నా ఆరోగ్యం గురించి అడిగాడు అతన్ని మీరేమీ అడగలేదా వాడి కళ్ళల్లో ఎన్నడూ చూడని భయాన్ని చూశాను ఎందుకని మీరు అతన్ని అడగలేదా బికాస్ ఆఫ్ యూ వాడికి నువ్వు అంటే చాలా భయం నేను మోహన్ ను సపోర్ట్ చేయడం లేదు తన మనస్తత్వం గురించి చెప్పాను తెలుసో తెలియకో మీ నాన్న చేసిన తప్పుకి మీ ఇద్దరు శిక్షణ భవిస్తున్నారు కానీ మోహన్ జీవితం అంతా ప్రజలకు సేవ చేస్తూ గడిపేయాలనుకుంటున్నాడు శ్యామ్ నీకెప్పుడూ ఆ పరిస్థితి ఎదురవలేదు అనుభవించే వాళ్లకే ఆ బాధ తెలుస్తుంది ఒకవేళ మోహన్ నిరపరాధి అయితే అతనికి శిక్ష పడ్డం న్యాయం కాదు శ్యామ్ మోహన్ జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించాడు ఇప్పటికైనా మోహన్ గురించి నీకు అర్థమైంటున్నాడు మోహన్ ఇష్టపడ్డానికి కారణం నాకు తెలియదు సార్ సార్ నాకు తెలిసినంత వరకు మోహన్ వ్యక్తిత్వాన్ని రమ్య ఆదరించేది ఏమిటి ఆ వ్యక్తిత్వం తండ్రి పేరు తెలియని అనామకుడు సార్ వాడు కరెక్ట్ కరెక్ట్ పిల్లనిచ్చే చోట నాలుగు తరాలు చూడాలంటారు సార్ తండ్రి ఎవడో తెలియని వాడికి క్యారెక్టర్ ఉంటుంది సార్ వెరీ కరెక్ట్ సార్ మీకు విషయం తెలుసా నా కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకున్నాక వాళ్ళు ఒక చిన్న ఇంట్లో కుటుంబం ప్రారంభించారు అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్న నేను ఆ పరిస్థితి చూసి బాధపడ్డాను ఒక మంచి లొకాలిటీలో ఉన్న చక్కటి ఇల్లు అద్దెకి తీసుకుని వాళ్ళు ధర్నా కొండమని నేను చెప్పాను నా కూతురు ఎన్ని రోజులు కష్టపడిందో నాకు తెలుసు మీ అమ్మాయి రమ్య అక్కతేనా అవును వేరే పిల్లలు ఐ మీన్ మగ పిల్లలు మగ పిల్లాడైనా ఆడపిల్లైనా నాకు తను ఒకటే సార్ దాన్ని కాస్తావాడు 
ఇంకా నేను ఎవరి కోసం జీవించాలి సార్ ఆ రూమ్ లోనే కూర్చుని కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తూనే ఉంది నా భార్య ఆమె కంట తడిపెట్టేసిన వాడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాగుపడ్డ సార్ మీరు తప్పుగా అనుకోకండి రమ్య గురించి మాట్లాడేసరికి బాబాయ్కి బాధ కలిగింది మీకు కావాల్సిన వివరాలు నేను చెప్తాను మీరు నా పేరు సురేష్ రమ్యకి కజిన్ బ్రదర్ ని నేను రమ్యకి పెదనాన్న కొడుకుని ఇక్కడ ఏం చేస్తుంటారు నేను ఇక్కడ బాబాయ్కి బిజినెస్ లో సహాయం చేస్తూ ఉంటాను ఓ అసిస్టెంట్ సురేష్ మీరు పొలిటీషియన్ అది కాదు కానీ రాజకీయాల్లోనూ మీరు సహాయం చేస్తూ ఉంటాను అయితే మీరు ఆని నాలుగా సహాయకర్త అనమాట అటువంటిది ఏమి లేదు ఏమి లేకపోవడం ఏమిటి అది కాదు రమ్య చనిపోయిన తర్వాత బాబాయ్ని దగ్గర చూసుకుంటున్నాను కోట్ల కొద్దీ ఆస్తున్న వాళ్ళని చూసుకోవడానికి ఒక డమ్మీ గాడు ఒకడు ఉండాలి కదా అంతే కదా రమ్య వ్యక్తిగా ఎటువంటి వారు ఐ మీన్ ఆమె యొక్క నేచర్ బేసికల్లీ చాలా సాఫ్ట్ టైప్ బట్ తనకి బాగా మొండితనం ఎక్కువ రమ్య వివాహం వాజ్ ఇట్ అన్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అదొక అరేంజ్డ్ లవ్ మ్యారేజ్ అని చెప్పొచ్చు సార్ రమ్య కాలేజీలో డిగ్రీ చేసేటప్పుడు మోహన్ గారు అదే కాలేజీలో లెక్చర్ గా చేసేవారు ఇద్దరి మధ్య పరిచయం ఏర్పడింది కొన్నాళ్ల తర్వాత వాళ్ళిద్దరి మధ్య ప్రేమ పెరిగింది బాబాయ్ రమ్యకి పెళ్లి చేస్తానన్నప్పుడు తను మోహన్ తీసుకుంటానండి అది తెలిసిన వెంటనే మేము అందరూ ఆశ్చర్యపోయాం ఈ విషయం తెలిసి బాబాయ్ చాలా కోపడ్డారు ప్రభాకర్ గారికి ఈ వివాహంలో ఇష్టం లేదా అవును సార్ కారణం పూర్తిగా తెలియదు ఓ రాజకీయ నాయకుడిని పెళ్లి చేసుకుంటే నువ్వు సుఖపడలేవని బాబాయ్ చెప్పారు అదే కాకుండా మోహన్ తండ్రి ఎవరో తెలియపోవడం కూడా పెద్ద ఇష్యూ అయింది అందుకే రమ్య తనని పెళ్లి చేసుకోవడం బాబాయ్కి ఇష్టం లేదు ఇదే సార్ రమ్య పర్సనల్ బెడ్రూమ్ ఇప్పుడు ఈ రూమ్ ఎవరు ఉపయోగిస్తున్నారు ఇప్పుడు దీన్ని ఎవరు ఉపయోగించడం ఎవరు ఒకరు ఉపయోగించాలి లేకపోతే బూజు పడుతుంది చాలా రిజర్వ్డ్ గా ఉన్న రమ్య ఒక వ్యక్తిని ఇష్టపడుతోంది అన్న వెంటనే అది వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి షాక్ గా అనిపించింది అవును సార్ మీకు కూడా లేదు సార్ వాయి రమ్యకి రాజకీయాలంటే ఇష్టం అని నాకు బాగా తెలుసు రాజకీయ జ్ఞానం ఉండేది అతని మినిస్టర్ పదవి అతని లైఫ్ స్టైల్ ఇవన్నీ రమ్యను ఆకర్షించాయి కానీ మోహన్ కుమార్ మంత్రిగా ఎన్నుకోబడలేదు కదా కానీ అవుతాడనే నమ్మకం రమ్యకు ఉండేది ప్రభాకర్ గారికి ఇష్టం లేదు అని చెప్పారు కదా ఆయన ఎంతవరకు వ్యతిరేకించారు జరిగింది ఏంటంటే మోహన్ కి రమ్యకి పెళ్లి జరిపించమని జాన్ అని అతను వచ్చి అడిగాడు అతను వచ్చినప్పుడు రమ్య లేదు బాబాయ్ జాన్ నే నోటుకొచ్చినట్టు తెట్టి పంపించేశారు ఆ విషయం రమ్యకి తెలిసాక చాలా పెద్ద గొడవ అయింది నాకేం తెలుసు బాబాయ్ ఇష్టం లేదని తిరిగి పంపించేశారు నా దగ్గర మరీ అదికైనా ఓ మాట చెప్పాలి కదా వెంటనే పెళ్ళొద్దని చెప్పావు కదా కానీ ఈ ప్రపోజల్ నాకు నచ్చింది నాకే మాత్రం నచ్చలేదు ఉద్యోగం సజ్జావం లేని రాజకీయవేత్త కాదు నాకు కావాల్సింది మంచి హైలీ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ నాకు అల్లుడుగా రావాలని నా ఉద్దేశం నేను వద్దన్నానుగా ఏంటి రమ్య ఇది నాన్నతో ఎలాగైనా మాట్లాడేది చూడు తల్లి ఈ రాజకీయ నాయకుల గురించి నీకు అస్సలు తెలియదు వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ అసలు స్థిరమైనదే కాదు అసలు ఏ నాడు ఇంటి పట్టున ఉండరు అది మాత్రమే కాదు వచ్చిన సీట్ని కాలదల్లుకుని ఆదర్శవంతుల్లా తిరుగుతున్నాడు ఆ మోహన్ అటువంటి వాడిని పెళ్లి చేసుకుని నువ్వు సుఖపడలేవు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా నేను ఎదుర్కొంటాను వాడిని చేసుకోవడానికి నేను ఒప్పుకోను నేను బేచరైనా ఒక ఆడపిల్లని ఏం చేయాలో నాకు తెలుసు ఏదో మొండి ధైర్యంతో రమ్య అలా మాట్లాడింది బాబాయ్ పిన్ని కృంగిపోయారు అప్పుడు రమ్య కాలేజీలో చదివేదా అవును డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ తను చదువు పూర్తయ్యేంత వరకు పెళ్లి చేసుకోనని చెప్పిన రమ్య వెంటనే పెళ్లి చేసుకుంది ప్రభాకర్ గారు దానికి సమ్మతించారు కదా బాబాయ్ ఒప్పుకోలేదు సార్ రమ్య అలా చేసిన తర్వాత తనను ఎప్పుడు ఇంటికి రావద్దని తన ముఖం చూడొద్దని బాబాయ్ తనతో గట్టిగా చెప్పారు ఇది ఒక ఆత్మహత్య అని లోకల్ పోలీస్ తీసుకున్న నిర్ణయం సరైనది నేను ఈ విషయం ఆ రోజు చెప్పాను కదా మైక్ మైక్ తెలివైన వాళ్ళు బాగా చెప్పగలరని చెప్పాను తెలివి లేని వాళ్ళు ఏం చెప్పగలరు ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి మాకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే సారీ ఇంతకు మించి నేనేం చెప్పలేను మీరు ఇంకా ఏమన్నా తెలుసుకోవాలనుకుంటే సార్ అడిగి తెలుసు 
రమ్య ఎందుకు ఆత్మహత్య చేసుకున్నది అన్న విషయం కనిపెట్టాలి నో మోర్ క్వశ్చన్స్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ సార్ రమ్య గారు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని ఈ లెటర్ ద్వారా ప్రూవ్ అయ్యిందిగా మరి ఇంకెందుకు సార్ మనం కేసు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయటం మనం ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నది దాని గురించి కాదు దీని గురించి అన్ని సందేహాల్ని మీడియాతో ఓపెన్ గా చెప్పాలని అవసరం లేదుగా ఐఎమ్ నాట్ షూర్ బట్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ డౌట్ దిస్ లెటర్ ఇస్ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ సార్ అశోక్ వచ్చేసారు లెటర్ విన్ సార్ ఎప్పట్లా కాకుండా ఆ రోజు పాలు ఇంకొకరి చేత పంపించడానికి కారణం అంత ముందు రోజు రాత్రి నేను ఫ్రెండ్స్ తో సినిమాకి వెళ్ళాను అందుకే మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే నేను లేవలేకపోయాను కాబట్టి నేను టైంకి పాలు తీసుకెళ్లి ఇవ్వలేకపోయాను సార్ నేను వెళ్ళలేనప్పుడు మా ఇంట్లో వాళ్ళు గానీ లేదా పని వాళ్ళు గానీ తీసుకెళ్లిస్తారు సార్ అందుకే పాలు మా తమ్ముడు తీసుకెళ్లి ఇచ్చాడు సార్ ఆ రోజు అందరికి మా తమ్ముడే పాలు సప్లై చేశాడు సార్ ఎన్ని ఇళ్లకి పాలు సప్లై చేస్తూ ఉంటారు ఇళ్లకు సప్లై చేయం సార్ మిల్క్ సొసైటీస్ లో ఇస్తూ ఉంటాం మరి మోహన్ ఇంటికి మాత్రం ఎందుకని రమ్య వాళ్ళ నాన్నగారు ప్రభాకర్ రావు గారు మా నాన్నగారు స్నేహితులు వాళ్ళకి మాత్రం రోజు సప్లై చేస్తూ ఉంటాం ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యూర్ టైమ్ యూ మై గో థ్యాంక్ యూ సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ మిస్టర్ అశోక్ సంఘటన జరిగిన రాత్రి సినిమాకి వెళ్ళానని చెప్పారు కదా ఎలా వెళ్లారు మీరు బైక్ లో ఒంటరి కదా ఫ్రెండ్స్ తో ఏ సినిమాకి నోట్ బుక్ ఏ షో కి సెకండ్ షో కి థియేటర్ బ్రహ్మరంబ కాదు కాదు జగదాంబ వెళ్ళచ్చు శ్యామ్ ఏమని చెప్పాడు 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 లెటర్ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ అయి ఉంటుందని అన్నాడు అంటే ఏమిటి అర్థం అర్థం తెలియకపోతే నువ్వెందుకు ఉద్యోగం చేయాలి అలా అంటారా ఆ లెటర్ ఫోర్ జరి అంటున్నారు అలా అంటే ఏమిటి అర్థం మోహన్ కుమార్ నిరపరాధనే కదా అది సరే కానీ అసలు మీరు ఇంత తెలివి తక్కువ వారని అనుకోలేదు తెలివైన వారని అనుకోలేదు అది కాదు శ్యామ్ అలా చెప్పాడు అంటే దానికి ఏదో ఓ కారణం ఉంటుంది కారణం ఉంది కదా మోహన్ కుమార్ ని రక్షించాలని శ్యామ్ కి మోహన్ కి పడదన్న విషయం అందరికీ తెలుసు అలాంటప్పుడు శ్యామ్ మోహన్ ఎందుకు కాపాడతాడు ఆ విషయం నాకు తెలియదు ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రి ఏదైనా మంచి ఆఫర్ శ్యామ్ కిచ్చి ఉండొచ్చు కదా మోహన్ అసలు ఆస్తి బాస్తులు ఏమని తండ్రి ఎవరో తెలియనట్టు వాళ్ళని అతను ఒక ఆదర్శవంతుడని ఒకవేళ ఇలా చేసి ఉండొచ్చు కదా అందరు నీలాగా ఉండరు అసలు రమ్య హ్యాండ్ రైటింగ్ మళ్ళీ సమస్య ఏమిట ఆ సమస్య ఆ లెటర్ రమ్య రాసిన హ్యాండ్ రైటింగ్ అని హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ కనిపెట్టారు కదా ఆ విషయం వాళ్ళకి తెలియదా నేను బల్ల గుద్ది చెప్పగలను ఈ విషయంలో ముఖ్యమంత్రి శ్యామ్ ఒకటి అయ్యారని అందువల్లే శ్యామ్ కి కేసును అప్పగించి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయమంటున్నారు ఇక శ్యామ్ ప్రసాద్ ఏం చెబితే అది జనాలందరూ ఒప్పుకు తీరాల్సిన గతి పట్టింది ఎందుకంటే ఇది ఒక రాజకీయం కదా దొరికిన ఫుట్ పాటు రాక్స్ అండ్ పౌడర్ నాలుగే కలిసి ఉన్నాయి ఈ ప్రింట్స్ కి ఈ కేసు కి సంబంధం ఉంటుందని మీరు ఎలా అనుకుంటున్నారు మనం ఈ ఇంటి చుట్టుపక్కల నుంచి కొన్ని శాంపిల్స్ తీసి సేకరించాం అందులో మూడు ఫుట్ ప్రింట్ శాంపిల్స్ లో మనకి రాక్స్ అండ్ పౌడర్ ఆల్గే అండ్ సబ్స్టెన్స్ మూడు చోట్ల కనిపించాయి కిచెన్ డైనింగ్ బెడ్రూమ్ అంటే టెరస్ మీద ఉన్న వ్యక్తి అది ఎవరైనా సరే ఆ వ్యక్తి డైనింగ్ రూమ్ ద్వారా రమ్య బెడ్రూమ్ లోకి ప్రవేశించాడు సార్ దట్ మీన్స్ నౌ ఇట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ దర్ ఇస్ సంథింగ్ సార్ ఒకవేళ ప్రిన్స్ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరైనా ఉండొచ్చు ఆ ఇంట్లో ఉన్నది మొత్తం ముగ్గురే రమ్య మోహన్ కుమార్ పని మనిషి టెరస్ లో మనకు కనిపించిన ఫుట్ ప్రింట్ యొక్క కొలత పన్నెండు అంటే అది ఖచ్చితంగా మగవాళ్ళు ఉపయోగించే చెప్పుల ప్రింటేనని దృఢమైంది వాట్స్ మోహన్ ఫుట్ సైజ్ టెన్ ఇంచెస్ అయితే మరి అది ఇంట్లో వాళ్ళది కాదు Shyam here. Yeah. Sir. Okay, sir. Where are you from? What, sir? Call from headquarters. Bashir. Sir. Dead body in the face of the dead body. You can know the truth. Sir. Aravind. Sir. If you are in the face of the dead body, you will test the rocks. Sir. By the time you are in the face of the dead body, you will investigate the dead body. Yes, sir. Especially Mohan, Ramya, 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 and her family anything and everything related to them with due respect sir 
ఆత్మహత్యా లెటర్లో నాకు అనుమానం ఉంది అని నేను చెప్పింది నిజమైంది ఇంకా మీరు మా చెవుల్లో పూలు పెట్టడానికి ప్రయత్నించకండి హ్యాండ్ రైటింగ్ లో తేడా ఉందంటే దానికి అర్థం ఇంకెవరో రాశారనే కదా అలా అంతప్పుడు మోహన్ కుమార్ నిరపరాధనే కదా ఆ లెటర్ లోని హ్యాండ్ రైటింగ్ రమ్యదేనని హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ నిర్ధారణ చేశారు కదా అంటే హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ తప్పు చేశారన్న మీ ఉద్దేశం నో సార్ వారు ఎటువంటి తప్పు చేయలేదు హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎక్స్పర్ట్ చెప్పింది నిజమేనంటూ హ్యాండ్ రైటింగ్ మాత్రం ఫోర్జరీ చేశారంటుంటే ఆ లెటర్ చూసి నాకు కలిగిన కొన్ని అనుమానాలు మీతో చెప్తాను జస్ట్ మినిట్ సార్ రమ్య రాశారు అని చెప్పబడుతున్న ఆత్మహత్య లెటర్ ఇది భర్త బాధను తట్టుకోలేక ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాను అని రమ్య ఈ లెటర్ లో రాశారు సాధారణంగా ఆత్మహత్య చేసుకునే వాళ్ళు ఎందుకోసం చేసుకుంటున్నారో దాని కారణాలు ఏమిటి అని వివరంగా లెటర్ లో రాస్తారు ఈ లెటర్ లో వివరణ ఉంది కానీ పూర్తిగా లేదు సార్ దిస్ లెటర్ ఇస్ టూ షార్ట్ మరి చచ్చిపోవాలనుకున్న వాళ్ళ నవల్స్ రాస్తారా మిస్టర్ శ్యామ్ అన్ని డీటెయిల్స్ రాయాలని రూల్ ఏం లేదుగా లేదు సార్ ఈ బుక్ లో రాసినటువంటి పద్ధతి ఇందులో ఒక పేజీని ఎగ్జాంపుల్ కోసం తీశారు దిస్ ఇస్ అోమ్ సైన్స్ నోట్ బుక్ ఇందులో ఉన్నది పూర్తిగా వెజిటేరియన్ రెసిపీస్ ఇదే విధంగా ఇంకో రెండు బుక్స్ రమ్య టేబుల్ మీద కనిపించాయి ఇందులో ఒక దాంట్లో నాన్ వెజిటేరియన్ రెసిపీస్ మరొక దాంట్లో డెసర్ట్ రెసిపీస్ మూడింటిలో ఉన్నది ఒకే విధమైన హ్యాండ్ రైటింగ్ ఈ మూడు బుక్స్ ని మీరు కాస్త శ్రద్ధగా పరిశీలించాలి ఈ మూడింటిలో మీకు ప్రత్యేకంగా ఏమైనా కనిపిస్తుందా నాకు కనిపించింది ఈ ముగ్గురు కూడా మన తెలుగులో నటిస్తున్నటువంటి సూపర్ హీరోయిన్స్ ఫోటోలే కదా సంఘటన జరిగిన ఇంట్లోను రమ్య పుట్టింటిలో ఉన్న పుస్తకాలని పరిశీలించగా నాకు ఒక విషయం అర్థమైంది చక్కటి హ్యాండ్ రైటింగ్ ఉన్న రమ్య తన బుక్స్ ని ఎంతో శ్రద్ధగా ఉంచుకుంటుంది అని అదే గనక నిజమైతే మరణం సంభవించిన ఇంటిలోంచి తీసిన ఈ పుస్తకం మాత్రం ఆత్మహత్యాల రాసి ఉంచిన ఈ పుస్తకం మాత్రం ఎందుకు ఇలా మడిచి ఉంచారు It's a folding mark and it's fresh. ఈ అనుమానమే ఆ లెటర్ గురించి ఇంకాస్త తెలుసుకోవడానికి నన్ను ప్రేరేపించింది అండ్ ఐ హావ్ గాట్ ఇనఫ్ ఎవిడెన్స్ టు క్లారిఫై మై డౌట్స్ సూసైడ్ నోట్ లో ఉన్న హ్యాండ్ రైటింగ్ ఈ బుక్ లో ఉన్న హ్యాండ్ రైటింగ్ ఒకటే అన్నది నిజమే హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎటువంటి తప్పు చేయలేదు బట్ ఈ బుక్స్ రమ్యవి కావు అదే విధంగా హ్యాండ్ రైటింగ్ కూడా ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్ మీరు ఇవి చనిపోయిన రమ్య రూమ్ లో దొరికిన పుస్తకాలే కదా అవును కాదని నేను చెప్పలేదు కదా సార్ డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్న సమయంలోనే రమ్యకి వివాహం అయింది తను హోమ్ సైన్స్ చదవడానికి అసలు వెళ్ళనే లేదు సాధారణంగా హోమ్ సైన్స్ చదవడానికి ఇష్టం లేని అమ్మాయిలకి ఒక రకమైన అలవాటు ఉంటుంది అది మిగతా వారి నోట్బుక్స్ తీసుకొచ్చి అది చూసి రాయడం ఒకవేళ ఆ రకంగా తీసుకొచ్చిన నోట్బుక్స్ అయ్యుండొచ్చుగా ఇవి మన బ్యాడ్ టైం ఏమిటంటే ఈ బుక్స్ లో పేరు కూడా లేదు ఇది ఈయన ఊహాగానం మాత్రమే నో ఇవి నేను రమ్య వాళ్ళ పుట్టింట్లోంచి తీసినటువంటి తన నోట్ బుక్స్ ఈ బుక్స్ లో ఉన్న హ్యాండ్ రైటింగ్ రెసిపీస్ లో ఉన్న హ్యాండ్ రైటింగ్ రెండు వేరు వేరు సార్ శ్యామ్ నీ ఉద్దేశం ఏమిటి వెరీ సింపుల్ సార్ ఏదో అంతుపట్టనే కారణం కోసం రమ్య ఆత్మహత్య చేసుకుంది మరి ఈ నిందను మోహన్ కుమార్ పైన వేయడానికి ఎవరికి ఏ అవసరం ఉందో తెలియలేదు హ్యాండ్ రైటింగ్ ఫోర్జరీ చేయగల తెలివైన వాళ్ళు మన దేశంలో ఉంటూ ఉండగా ఇదేమి వారికి అసాధ్యమైన కార్యం కాదు కానీ రమ్య హ్యాండ్ రైటింగ్ అనుకుని ఈ రెసిపీ బుక్స్ ను ఆధారం చేసుకుని వారు రాయడమే వారు చేసినటువంటి తప్పు ఇన్వెస్టిగేషన్పై ఇక నువ్వు ఈ కేసు విషయంలో గనక తల దూరిస్తే రౌడీని పిలిపించి నీ కాళ్ళు చేతులు నరికేస్తాను బతుకుంటే బలసాకైనా తినచ్చు దేవుడా సీఎం ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంప్రెస్డ్ నామినేషన్ వేయక ముందే ఈ కేసు సాల్వ్ అయిపోతుందని ఆయన గట్టి నమ్మకంతో ఉన్నారు అది సాధ్యం నాకు అనిపించడం ఇంకా వారం రోజులు ఉందిగా ఆ లెటర్ ఫ్యాబ్రికేషన్ ఫ్రాడ్ పట్టుకోవడం చాలా తేలిక అవుతుంది నేను వెతుకుతున్నది వారిని కాదు మరి ఇది ఆత్మహత్య కాదు సార్ ఇట్స్ అర్డర్ వాట్ ద హెల్ ఆర్ యూ టాకింగ్ దట్స్ ద ట్రూత్ సార్ అండ్ ఇట్స్ వెల్ ప్లాన్డ్ బ్రూటల్ మర్డర్ అతి తెలివైన ఒక హంత కొడి చాతుర్యం బట్ డోంట్ వరీ సార్ ట్రస్ట్ మీ జస్ట్ ట్రస్ట్ మీ ఆ రమ్య ఎటువంటి వ్యక్తి 
I mean her character. Chala reserved type sir. Meri thero kali se chalu ko naar kado. Aur sir, Ramya na junior. Hmm. Mohan election committee office ko chena padu. Meri kado naar. Nee no, ma chotta linti ko bhelan sir. Ekadi ki. Srika ko lani ki. Yendu kari. Dabbao sir maite adu daun bhelan. Mohan gar kosme. Chalu ko thala kala lor Ramya ki Mohan ante ista mani meko thele sir. Thele the sir. Mohan Ramya ne dabbadi gaan ke kada bhelan do. Mari meko thele kasre ma. निजी मुख्य रम्य क्यार्टर राजकीय नायक भारी गुड़ा सरपड़ अंत काक रम्य वालगार प्रभाकर् अभ्यंतर आयन स्वार्थपर सर मृग प्रवर्ति डबू संपादन एन दुर्मार्गता मुख्य रम्य क्यार्टर राजकीय नायक भारी सरपड़ अंत काक रम्य वालगार प्रभाकर् अभ्यंतर आयन स्वार्थपर सर मृग प्रवर्ति डबू संपादन एन दुर्मार्गना ओडिगड़ता Okay John thank you welcome and all the best mr john for the by election oh, thank you sir impossible it's impossible veer cheppinattu gane anni angles lonu anni possibilities aalochinchanu idi aatmahatyana ani naaku gatti nammakam i'll explain sir अंटे मिश्रमेंटी मिश्रमेंसिबिटी 
కావాలని ఎవరైనా బలవంతంగా విషం పట్టించడం లేదంటే పాలలో విషం కలిపిన తేనెని కలపడం ఈ రెండు విధాలుగానూ జరగలేదని మనకు నిర్ధారణ అయింది నాకు తెలిసినంత వరకు ఇది హత్య అయ్యే అవకాశం లేదు అయితే ఇది హత్య అని అనడానికి ఎటువంటి ఛాన్స్ లేదు నో ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ నేనొక పాసిబిలిటీ చెప్తాను సపోజ్ ఇద్దరు లేక అంతకంటే ఎక్కువ వ్యక్తులు కలిసి రమ్యను హత్య చేయడానికి ప్రయత్నించుండొచ్చు వారిలో ఒకరు మోహన్ కుమార్ వెళ్లిన తరువాత పరిమనిషి తాళం వేసి వెళ్లిన ఇంటిని వేరే తాళంతో తీసి ప్రవేశించుండొచ్చు రమ్య రూములో లేని సమయం చూసి ఆమె మంచం కింద దాక్కుని ఉండొచ్చు రమ్య తలుపు లాక్ చేసి పడుకుని నిద్రపోయి ఉండొచ్చు రమ్య బాగా నిద్రలో ఉంది అన్న నమ్మకం వచ్చిన తర్వాత ఆ వ్యక్తి మంచం కింద నుంచి బయటకు వచ్చుండొచ్చు తన చేతిలో ఉన్నటువంటి విషం బాటిల్ మూత తీసి తేనెతో కలిపిన విషాన్ని మెల్లగా రమ్య నోటిలో పోసుండొచ్చు ఆ తర్వాత తను విషం కలిసిన మరో బాటిల్ ని బెడ్ మీద విసిరుండొచ్చు అలా చేసిన తర్వాత మళ్లీ మంచం కిందకు వెళ్లి దాక్కుని ఉండొచ్చు అతనితో పాటు వచ్చిన కొంతమంది వ్యక్తులు హంతకుడి కోసం బయట వెయిట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు పని పూర్తయిందని తెలిసాక వాళ్లు తలుపు తెరిచిన వెంటనే హంతకుడు కిచెన్ ద్వారా తప్పించుకుని ఉండొచ్చు ఈ విధంగా జరిగిండొచ్చు ఈయన ఎంత మూర్ఖత్వంగా మాట్లాడుతున్నారు ఎదురుపోయే వాళ్ళ నోట్లో విషం పోస్తే అది కడుపులోకి వెళ్లదు వెంటనే బెలుకు వస్తుంది వాళ్ళు చనిపోయే ముందు బాగా స్ట్రగుల్ అయిన లక్షణాలు వాళ్ళలో కనిపిస్తాయి ఒకవేళ ప్రతిఘటించగల పరిస్థితిలో రమ్య లేకుండా ఉంటుంటే సార్ స్వయంగా తీసుకుందా లేదంటే ఎవరైనా బలవంత పెట్టి తీసుకుందా అని తెలియలేదు రమ్య మూడు స్లీపింగ్ పిల్స్ తీసుకున్నట్టుగా ఫారెన్సిక్ రిపోర్ట్ లో ఉంది నిద్ర మాత్రలు వేసుకుని నిద్రపోతున్న వ్యక్తి యొక్క నర నరాలు పని చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటాయి అటువంటప్పుడు ఎలా ప్రతిఘటించగలరు ఓకే ఒప్పుకుంటాను బట్ ఎవడైనా హత్య చేసిన తరువాత అక్కడే ఉంటాడా ఎలాగైనా తప్పించుకోవాలని చూస్తాడు కదా ఒకవేళ పోలీసులు గనక ముందుగా వచ్చుంటే అతను పట్టుబడేవాడు అదేగా మీరు అడగదలుచుకున్నది ఎస్ పోలీసులు రావడానికి ముందుగా రూమ్ లో ఉన్న వాడిని తప్పించేందుకు దారి కల్పించడమే బయట వెయిట్ చేస్తున్న గ్యాంగ్ యొక్క కర్తవ్యం సార్ పోలీస్ సర్వీస్ లో నేను ఈ రోజు వరకు ఇటువంటి స్టూపిడ్ రీజన్స్ ఏనాడు వినలేదు వింతగా ఉంది నేను ముందే చెప్పాను ఇది ఒక పాసిబిలిటీ అని ఇలాగే జరుగుండాలి అని నేనే నిర్ధారించట్లేదు దెన్ టెల్ మీ వాట్స్ యువర్ పాయింట్ హీ సెడ్ ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ ఇది ఒక హత్య ప్రయత్నం అవ్వడానికి ఎటువంటి ఛాన్స్ లేదని అలాగే నేను చెప్పిన విధంగా జరిగే అవకాశాలు కూడా చాలా చాలా తక్కువ ఒప్పుకుంటారు బట్ మై క్వశ్చన్ ఇస్ ఇస్ ఇట్ హ్యూమన్లీ పాసిబుల్ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్ దాట్స్ మై పాయింట్ నువ్వు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే ఈ విధంగా హత్య చేసిన వాడు మాస్టర్ మైండ్ అయి ఉండాలి మన ప్రతి కదలికని గమనించవచ్చు తెలుసు సార్ దీన్ని మనసులో ఉంచుకుని నేను పత్రికా విలేకరుల ముందు ఇది ఒక ఆత్మహత్య అని ఒప్పుకున్నాను నేను తప్పుదారి పట్టాను అన్న సంతోషంతో హంతకుడు స్వతంత్రంగా బయట తిరుగుతూ ఉండొచ్చు అదే కదా నాకు కావాల్సింది తను పాపం చాలా అమాయకురాడు సార్ అప్పుడప్పుడు కాస్త మొండి పట్టు పట్టినా నేనంటే తనకి ఎంతో ప్రేమ హాబీస్ మెయిన్లీ రీడింగ్ నవల్స్ చదువుతూ ఉంటుంది రమ్యకు నిద్ర మాత్రలు వేసుకునే అలవాటు ఏమైనా ఉందా అలవాటంటూ ప్రత్యేకంగా లేదు ఒక్కొక్కసారి వేసుకోవడం నేను చూశాను రమ్యకు రాజకీయాలంటే ఇష్టం లేదు కదూ రాజకీయాల గురించి తనకి బాగా తెలుసు షీ వాస్ ఎ గుడ్ క్రిటిక్ మీరు మంత్రి అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు రమ్య అందుకు బాగా వ్యతిరేకించింది కదూ ఇక్కడే ఒక కాంట్రడిక్షన్ ఒక వైవిధ్యం ఆశలు ఆశయాలు వేరు వేరు అంటే మీ రాజకీయ ప్రొఫెషన్ తో అభిప్రాయ భేదాలు మీ ఇద్దరికి ఉండడమే కాకుండా మీరు ఒక ఎమ్మెల్యే గానో మంత్రి గానో అవ్వడం తనకి ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు కానీ మీకు సీటు దొరికింది విజయం కూడా దృఢమయ్యింది అటువంటి పరిస్థితుల్లో రమ్య ఎందుకని మీకు డబ్బు ఇవ్వడానికి అంగీకరించలేదు ఇంతకు ముందు ఒకసారి తన అకౌంట్ లో రెండు లక్షల రూపాయలు ఒక అవసరం కోసం తీసుకున్నాను నేను దాన్ని తిరిగి తనకి ఇవ్వలేకపోయాను దేనికోసం రెండు లక్షల రూపాయలు తీసుకున్నారు నిజం చెప్పాలి రాజకీయ అవసరాల కోసం అనే తనతో చెప్పి తీసుకున్నాను కానీ అది ఒక వ్యక్తికి అప్పు ఇవ్వడం కోసం తీసుకున్నాను ఎవరికి జాన్ కి 
జాన్ తీసుకున్న ఒక లోన్ రెవెన్యూ రికవరీ అయిపోయింది ఆ విషయం ఎందుకని రమ్యకు తెలియకుండా దాచారు తనకి నిజం చెప్తే ఒప్పుకోదన్న భయంతోనే డబ్బు మీకు అవసరమైనప్పుడు జాన్ ని అడిగారా లేదు జాన్ దగ్గర డబ్బు లేదని నాకు బాగా తెలుసు పార్టీలో ఉంటున్నప్పటికీ మోహన్ కుమార్ కు మీకు ఆశయాలకు సంబంధించి అభిప్రాయ భేదాలు ఉండేవి కదూ రాజకీయాల్లో ఇలాంటివన్నీ సహజమే కదా కానీ వ్యక్తిగతంగా మా ఇద్దరి మధ్య ఎటువంటి సమస్య లేదు మోహన్ కుమార్ భార్య ఆత్మహత్య చేసుకున్న విషయం మీకు ఎప్పుడు తెలిసింది ఉదయం ఏ టైంలో తొమ్మిదిన్నర పది గంటల మధ్య ఫోన్ చేసి చెప్పారు ఎవరు చేసి చెప్పారు ఎలక్షన్ కమిటీ కన్వీనర్ కృష్ణ అప్పుడు మీరేం చేశారు నేను వెంటనే మోహన్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను మిస్టర్ కృష్ణ మీతో ఏం చెప్పారు మోహన్ భార్య రమ్య విషం తాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని ఓకే Thank you for your time Mr. Samuel. Welcome sir. Mm. It's a nice house. Impossible. It's impossible. Meer chepinatugane anni angles lonu anni possibilities aalochinchanu. Idi aatmahatyana ani naaku gatti nammakam. I'll explain sir. ఇలుక విషయంలో ఉన్నటువంటి జింక్ ఫాస్ఫైడ్ అనే రసాయన పదార్థమే అందులోని పాయిజనింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఐదు గ్రాముల జింక్ ఫాస్ఫైడ్ చాలు ఒక మనిషి మరణించాలి కానీ అటువంటి కేసుల్లో మనిషి చనిపోయేది పది పన్నెండు గంటలు గడిచిన తరువాత డోసేజ్ ఎక్కువయ్యే కొద్దీ మరణం కూడా చాలా త్వరగా సంభవిస్తుంది రమ్య విషయంలో మరణం చాలా త్వరగా సంభవించింది అంటే రమ్య శరీరంలోకి ఐదు గ్రాముల డోసేజ్ కంటే ఎక్కువగానే వెళ్ళింది ఎస్ ఇట్ ఇస్ దాట్ ఫారెన్సిక్ రిపోర్ట్ ప్రకారం రమ్య శరీరంలో పది గ్రాముల జింక్ ఫాస్ఫైడ్ ఉన్నట్టుగా మెన్షన్ చేశారు ఫారెన్సిక్ రిపోర్ట్ లో ఇంకో విషయం కూడా చెప్పారు రమ్య శరీరంలోకి వెళ్ళినటువంటి రాట్ పాయిజన్ తాలూకు క్వాంటిటీ ట్వంటీ గ్రామ్స్ సార్ ఇక నేను చెప్పబోయేదాన్ని శ్రద్ధగా వినాలి యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ ఎలుక విషయంలో జింక్ ఫాస్ఫైడ్ రెండు గ్రాములు మాత్రమే యూస్ చేయాలి దట్ మీన్స్ ఇరవై గ్రాముల ఎలుక విషయంలో రెండు గ్రాముల జింక్ ఫాస్ఫైడ్ కంటే ఎక్కువగా ఉండడానికి ఛాన్సే లేదు అంటే ఇరవై గ్రాముల ఎలుక విషయం కలిసిన రమ్య శరీరంలో పది గ్రాములు అంటే యాభై శాతం జింక్ ఫాస్ఫైడ్ ఎలా వచ్చింది కాస్త అర్థమయ్యేలా చెప్పు బాటిల్ లో ఉన్న విషం డోసేజ్ కాదు రమ్య శరీరంలోకి వెళ్ళింది ఐ స్ట్రాంగ్లీ సస్పెక్ట్ హంతకుడు ఖచ్చితంగా రెండు సార్లు రమ్యకు విషం ఇచ్చి ఉండాలి తేన ఎలుక విషం కలిసిన మిశ్రమమే బాటిల్ లో ఉన్నది అంటే తేన ఎలుక విషం మాత్రమే కాకుండా హై డోస్ జింక్ ఫాస్ఫైడ్ తో కలిపినటువంటి మిశ్రమమే రమ్య శరీరంలోకి వెళ్ళుండాలి ఎందుకు రమ్యకు రెండు సార్లు విషం ఇచ్చుంటాడు బాటిల్ లో ఉన్న మిశ్రమం పోలీసుల్ని మిస్లీడ్ చేయడం కోసం సార్ ఇది మర్డర్ కనుక అయితే దానికి రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి కావాలని ఎవరైనా బలవంతంగా విషయం పట్టించడం లేదంటే పాలలో విషయం కలిపిన తేనెను కలపడం ఈ రెండు విధాలుగానూ జరగలేదని మనకు నిర్ధారణ అయింది నాకు తెలిసినంత వరకు ఇది హత్య అయ్యే అవకాశం లేదు అయితే ఇది హత్య అని అనడానికి ఎటువంటి ఛాన్స్ లేదు నో ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ నేను ఒక పాసిబిలిటీ చెప్తాను సపోజ్ ఇద్దరు లేక అంతకంటే ఎక్కువ వ్యక్తులు కలిసి రమ్యను హత్య చేయడానికి ప్రయత్నించుండొచ్చు వారిలో ఒకరు మోహన్ కుమార్ వెళ్లిన తరువాత పని మనిషి తాళం వేసి వెళ్లిన ఇంటిని వేరే తాళంతో తీసి ప్రవేశించవచ్చు రమ్య రూమ్ లో లేని సమయం చూసి ఆమె మంచం కింద దాక్కుని ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు అలా చేసిన తర్వాత మళ్లీ మంచం కిందకి వెళ్లి దాక్కుని ఉండొచ్చు అతనితో పాటు వచ్చిన కొంతమంది వ్యక్తులు హంతకుడి కోసం బయట వెయిట్ చేస్తూ ఉండొచ్చు పని పూర్తయిందని తెలిసాక వాళ్లు తలుపు తెరిచిన వెంటనే హంతకుడు కిచెన్ ద్వారా తప్పించుకుని ఉండొచ్చు ఈ విధంగా జరిగిండొచ్చు ఈయన ఎంత మూర్ఖత్వంగా మాట్లాడుతున్నారు ఎదురుపోయే వాళ్ళ నోట్లో విషయం పోస్తే అది కడుపులోకి వెళ్ళదు వెంటనే బెలుకు వస్తుంది వాళ్ళు చనిపోయే ముందు బాగా స్ట్రగుల్ అయిన లక్షణాలు వాళ్ళలో కనిపిస్తాయి ఒకవేళ ప్రతిఘటించగల పరిస్థితిలో రమ్య లేకుండా ఉంటుంటే 
స్వయంగా తీసుకుందా లేదంటే ఎవరైనా బలవంతం పెట్టి తీసుకుందా అని తెలియలేదు రమ్య మూడు స్లీపింగ్ పిల్స్ తీసుకున్నట్టుగా ఫారెన్సిక్ రిపోర్ట్ లో ఉంది నిద్ర మాత్రలు వేసుకుని నిద్రపోతున్న వ్యక్తి యొక్క నర నరాలు పని చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటాయి అటువంటప్పుడు ఎలా ప్రతిఘటించగలరు ఓకే ఒప్పుకుంటాను బట్ ఎవడైనా హత్య చేసిన తరువాత అక్కడే ఉంటాడా ఎలాగైనా తప్పించుకోవాలని చూస్తాడు కదా ఒకవేళ పోలీసులు గనక ముందుగా వచ్చుంటే అతను పట్టుబడేవాడు అదేగా మీరు అడగదలుచుకున్నది ఎస్ పోలీసులు రావడానికి ముందుగా రూమ్ లో ఉన్న వాడిని తప్పించేందుకు దారి కల్పించడమే బయట వెయిట్ చేస్తున్న గ్యాంగ్ యొక్క కర్తవ్యం సార్ పోలీస్ సర్వీస్ లో నేను ఈ రోజు వరకు ఇటువంటి స్టూపిడ్ రీజన్స్ ఏనాడు వినలేదు వింతగా ఉంది నేను ముందే చెప్పాను ఇది ఒక పాసిబిలిటీ అని ఇలాగే జరుగుండాలి అని నేనే నిర్ధారించట్లేదు దెన్ టెల్ మీ వాట్స్ యువర్ పాయింట్ హీ సెడ్ ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ ఇది ఒక హత్యా ప్రయత్నం అవ్వడానికి ఎటువంటి ఛాన్స్ లేదని అలాగే నేను చెప్పిన విధంగా జరిగే అవకాశాలు కూడా చాలా చాలా తక్కువ ఒప్పుకుంటాను బట్ మై క్వశ్చన్ ఇస్ ఇస్ ఇట్ హ్యూమన్లీ పాసిబుల్ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్ దట్స్ మై పాయింట్ నువ్వు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే ఈ విధంగా హత్య చేసిన వాడు మాసం మైండ్ అయి ఉండాలి మన ప్రతి కదలికని గమనించవచ్చు తెలుసు సార్ దీన్ని మనసులో ఉంచుకుని నేను పత్రికా విలేకరుల ముందు ఇదొక ఆత్మహత్య అని ఒప్పుకున్నాను నేను తప్పుదారి పట్టాను అన్న సంతోషంతో హంతకుడు స్వతంత్రంగా బయట తిరుగుతూ ఉండొచ్చు అదే కదా నాకు కావాల్సింది తను పాపం చాలా అమాయకుడాడు సార్ అప్పుడప్పుడు కాస్త మొండి పట్టు పట్టినా నేనంటే తనకి ఎంతో ప్రేమ హాబీస్ మెయిన్లీ రీడింగ్ నవల్స్ చదువుతూ ఉంటుంది రమ్యకు నిద్ర మాత్రలు వేసుకునే అలవాటు ఏమైనా ఉందా అలవాట్లంటూ ప్రత్యేకంగా లేదు ఒక్కొక్కసారి వేసుకోవడం నేను చూశాను రమ్యకు రాజకీయాలంటే ఇష్టం లేదు కదూ రాజకీయాల గురించి తనకి బాగా తెలుసు షీ వాస్ ఎ గుడ్ క్రిటిక్ మీరు మంత్రి అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు రమ్య అందుకు బాగా వ్యతిరేకించింది కదూ ఇక్కడే ఒక కాంట్రడిక్షన్ ఒక వైవిధ్యం ఆశలు ఆశయాలు వేరు వేరు అంటే మీ రాజకీయ ప్రొఫెషన్ తో అభిప్రాయ భేదాలు మీ ఇద్దరికి ఉండడమే కాకుండా మీరు ఒక ఎమ్మెల్యే గాను మంత్రి గాను అవ్వడం తనకి ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు కానీ మీకు సీటు దొరికింది విజయం కూడా దృఢమయ్యింది అటువంటి పరిస్థితుల్లో రమ్య ఎందుకని మీకు డబ్బు ఇవ్వడానికి అంగీకరించలేదు ఇంతకు ముందొకసారి తన అకౌంట్ లో రెండు లక్షల రూపాయలు ఒక అవసరం కోసం తీసుకున్నాను నేను దాన్ని తిరిగి తనకి ఇవ్వలేకపోయాను దేనికోసం రెండు లక్షల రూపాయలు తీసుకున్నారు నిజం చెప్పాలి రాజకీయ అవసరాల కోసం అనే తనతో చెప్పి తీసుకున్నాను కానీ అది ఒక వ్యక్తికి అప్పివ్వడం కోసం తీసుకున్నాను ఎవరికి జాన్ కి జాన్ తీసుకున్న ఒక లోన్ రెవెన్యూ రికవరీ అయిపోయింది ఆ విషయం ఎందుకని రమ్యకు తెలియకుండా దాచారు తనకి నిజం చెప్తే ఒప్పుకోదన్న భయంతోనే డబ్బు మీకు అవసరమైనప్పుడు జాన్ ని అడిగారా లేదు జాన్ దగ్గర డబ్బు లేదని నాకు బాగా తెలుసు పార్టీలో ఉంటున్నప్పటికీ మోహన్ కుమార్ కు మీకు ఆశయాలకు సంబంధించి అభిప్రాయ భేదాలు ఉండేవి కదూ రాజకీయాల్లో ఇలాంటివన్నీ సహజమే కదా కానీ వ్యక్తిగతంగా మా ఇద్దరి మధ్య ఎటువంటి సమస్య లేదు మోహన్ కుమార్ భార్య ఆత్మహత్య చేసుకున్న విషయం మీకు ఎప్పుడు తెలిసింది ఉదయం ఏ టైంలో తొమ్మిదిన్నర పది గంటల మధ్య ఫోన్ చేసి చెప్పారు ఎవరు చేసి చెప్పారు ఎలక్షన్ కమిటీ కన్వీనర్ కృష్ణ అప్పుడు మీరేం చేశారు నేను వెంటనే మోహన్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను మిస్టర్ కృష్ణ మీతో ఏం చెప్పారు మోహన్ భార్య రమ్య విష్ణు తాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైమ్ మిస్టర్ సామ్ వెల్కమ్ సార్ ఇట్స్ అయిస్ హౌస్ ఒక మర్డర్ కేసులో ముఖ్యంగా మనం చూడవలసినవి నాలుగు విషయాలు వై వెన్ హౌ అండ్ హూ ఈ కేసులో వెన్ అనే ప్రశ్నకు పూర్తి కాదు హౌ అనే ప్రశ్నకు కొంతవరకు మనకి సమాధానం తెలుసు ఇక మిగిలింది హూ అండ్ వై లెట్ స్టార్ట్ విత్ వై అంటే ఎందుకు ఎందుకు రమ్యని చంపాలి వాట్ ఇస్ ద మోటివ్ ఎనీ ఐడియా సజెషన్స్ సార్ మనం ఏదైనా అనుమాన పడ్డా ఒకవేళ ఊహే అవుతుందేమో ఎస్ ఊహించాలి ఇరవై నాలుగేళ్లు ఉన్న ఒక యువతి మూడు సంవత్సరాల తొమ్మిది నెలల దాంపత్య జీవితం హత్య చేయబడింది అందులోనూ ప్లాన్ మర్డర్ ఏమైంటుంది ఆ మోటివ్ ఒకవేళ మోహన్ కుమార్ గారు వ్యక్తిగత కక్ష వల్ల హత్య చేశారేమో పాసిబుల్ సార్ మోహన్ కుమార్ ఏ మోటివ్ తో తన భార్యని హత్య చేసుంటాడు క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ వ్యక్తి హత్య మరణానికి కంటే గొప్ప శిక్ష ఉంది సార్ మీరు ఏదైనా ఛాన్స్ ఉండొచ్చుగా ఒకవేళ రమ్యకి గానీ మోహన్ కి గానీ కిట్టిన వారు ఎవరైనా హత్య చేసి ఉండొచ్చుగా 
అంటే ఇది ఒక ఆత్మహత్య అని అనిపించే విధంగా రమ్యను హత్య చేసినటువంటి ఒక వికృత స్వభావం మోహన్స్ క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ ఒకే దెబ్బకి రెండు పెట్టరు కదా కానీ హత్య చేసిన తరువాత ఆ హత్య చేసిన వ్యక్తే సూసైడ్ నోటీస్ రాసి దాన్ని ఎందుకు ఏదో ఒక రెసిపీ నోట్ బుక్ లో దాచి ఉంచాలి దాన్ని ఆ బాడీ పక్కనే పారేసి ఉండొచ్చు కదా టు మేక్ ఇట్ మోర్ రియలిస్టిక్ అండ్ బిలీవబుల్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఫర్ అస్ట్ ఆఫ్ సస్పెక్ట్స్ హంతకుడు ఈ లిస్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళు అయి ఉంటారని ఏమిటి నమ్మకం నమ్మకం కాదు కానీ అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి రమ్య ఇంటి గురించి దినచర్యల గురించి బాగా తెలిసిన వ్యక్తి అయి ఉండాలి ఈ హత్య చేసిన వ్యక్తి సార్ బెంగళూరు నుంచి ఆ రోజే వచ్చానని చెప్పిన పాలవాడి స్టేట్మెంట్ ఆ రోజు పేపర్ రావడం లేట్ ఉందని చెప్పిన పేపర్ వాడి స్టేట్మెంట్ నిజమైన తేలింది కదా ఓకే సో లెట్స్ బ్రింగ్ డౌన్ ద లిస్ట్ వీడియో ఒకవేళ త్రినాథ్ కాకుండా వేరే ఎవరైనా చేస్తుంటే త్రినాథ్ ఫోన్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు మిగతా వాళ్ళందరూ బయటికి వెళ్లిపోయారని త్రినాథే కదా చెప్పాడు అంతేకాకుండా రెండు కాల్స్ కి మధ్య రెండు నిమిషాల వ్యవధి ఉంది దట్ మీన్స్ ద సెకండ్ కాల్ వాజ్ అన్ ఇమీడియట్ వన్ బషీర్ సార్ శాంబ్యూల్ పేరుతో ఉన్న అన్ని ఫోన్ ల యొక్క కాల్ డీటెయిల్స్ నాకు కావాలి మామూలుగా పోలీసు వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేసిన తర్వాత ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి కదా కానీ మీరు ఎందుకు అలా చేయలేదు హత్య జరిగిన విషయం ఎవరికైనా చెబితే లేని పోని కూడా జరుగుతాయన భయంతో ఇంటికి తాళం పెట్టి వెళ్ళిపోయాను ఆ టైంలో మీరు జాన్ శాబ్యాల్ ఫోన్ చేశారు మీరు ఫోన్ చేశారనే కదా శాబ్యూల్ మాతో చెప్పాడు అవును సార్ నేనే ఫోన్ చేసి చెప్పాను కానీ మీరు హత్య జరిగిన ఇంట్లోంచి ఫోన్ చేసి చెప్పలేదు కదా లేదు సార్ నేను మా ఇంట్లో చేశాను ఇది హత్య జరిగిన ఇంటి తాలూకు కాల్ డీటైల్స్ మీరు ఉదయం ఏడు గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాలకు పోలీస్ స్టేషన్ ఫోన్ చేసిన రెండు నిమిషాల లోపలే అదే నంబర్ నుంచి జాన్ శాంబ్యాల్ నంబర్ కి కూడా ఒక ఫోన్ కాల్ వెళ్ళింది అది నువ్వే చేశావని మాకు బాగా తెలుసు చెప్పు త్రినాథ్ నీకు శాంబ్యల్ కి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి మీరిద్దరూ ఏం మాట్లాడుకున్నారు ఆ రోజు భయ లక్ష్యంలో మోహన్ సీటు దొరికినట్టు శ్యామ్యల్ ఫోన్ చేసి చెప్పాను మోహన్ సీట్ వచ్చిన విషయం తెలిసి మోహన్ ఎలాగైనా తప్పించాలని శ్యామ్యుల్ నాతో మాట్లాడాడు ఆ రోజు పోలీస్ స్టేషన్ ఫోన్ చేసిన తర్వాత నేను శ్యామ్యుల్ తో ఫోన్ లో మాట్లాడాను నువ్వు నిజమే చెప్తున్నావా అవును నేను మోహన్ గారి ఇంట్లోంచి మాట్లాడుతున్నాను నువ్వు అక్కడే ఉండు నేను వెంటనే వచ్చేస్తాను ఓకే నేనే ముందు చూశాను ఆ తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళకి తెలిసి వాళ్ళందరూ వచ్చారు అప్పుడు ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడే వస్తాను సార్ కానిస్టేబుల్ వెంకటేష్కి వెళ్ళాడు సార్ వెళ్ళి పిలుచుకురా నేను వచ్చాను అలాగే సార్ శ్యామ్యూల్ గారు నన్ను కలిసిన విషయం ఇంకెవరితో చెప్పొద్దని నాతో చెప్పారు శ్యామ్యూల్ తో మాట్లాడిన తర్వాత మీరేం చేశారు నేను మా ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను సార్ మళ్ళీ నువ్వు ఆ ఇంటికి ఎప్పుడు తిరిగి వచ్చావు ఎస్పీ గారు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు అక్కడ శ్యామ్యూల్ వెంకటేశ్వర్ ఇద్దరు ఉన్నారు కదూ ఉన్నారు అప్పుడు మీరు ఎవరో ముగ్గురు వ్యక్తులతో మాట్లాడుతున్నానని చెప్పారు వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు మా పక్కింటోనే సార్ అరవింద్ ఎస్ సార్ గెట్ దర్ తర్వాత కానిస్టేబుల్ వెంకటేష్ మీరు చూసారా చూసారు సార్ ఏం చూసారు 
త్రినాథ్ అటువైపు వెళ్లిన కాసేపటికి కానిస్టేబుల్ వెంకటేష్ కూడా అటువైపు వెళ్లాడు సార్ అప్పుడు చేతిలో ఏదైనా ఉందా ఉంది సార్ చేతిలో ఏదో తీసుకెళ్లడం చూశాను సార్ అతను దాన్ని జీప్ లో పెట్టి లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు సార్ లేదురా ఆయన చేతిలో ఏం లేదు ఆయన తిన్నగా ఇంట్లో పడడం మేము చూసాం సార్ లేదురా ఆయన చేతిలో ఏదో పార్సల్ ఉంది ఆయన తీసుకెళ్లి జీప్ లో పెట్టాడు ఏం చూశాను మర్యాదగా నిజం చెప్తారా లేకపోతే రాజీ ఏంటి రాజీ కాదు సార్ వీళ్ళు వీళ్ళు నేరస్తు లేని కారు కదా దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు హెల్ప్ అస్ మన దేశంలో పోలీసులకు భయపడి చాలా మంది నోరు తెరవడం లేదు అది ప్రజల తప్పు కాదు మన పోలీసుల తప్పు మీరు చెప్పే కొన్ని విషయాలు కొన్ని దృశ్యాల నుంచి మాకు కొన్ని క్లూలు దొరుకుతాయి మీరు మాతో ఓపెన్ గా మాట్లాడచ్చు ఎవరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు నాకు మీ యొక్క సహాయం కావాలి విల్ యూ హెల్ప్ హెల్ప్ యూ దాట్ సార్ అయితే మీరు మీ మాట మీద నిలబడతారా తప్పకుండా సార్ షూర్ సార్ వెరీ గుడ్ ఆ సమయంలో మీరు చూస్తుండగా వేరే ఏదైనా సంఘటన జరిగిందా నాకు ఇప్పుడే గుర్తొచ్చింది సార్ ఆ సమయంలో రమ్య వాళ్ళ నాన్నగారు ఒక కానిస్టేబుల్ గొడవ పడ్డారు సార్ అవును సార్ అక్కడ గొడవ జరిగింది సిఐ జోక్యం చేసుకుని సమస్య తెలిచారు సార్ ఈ సంఘటన జరిగింది అక్కడికి వెంకటేష్ రావడానికి ముందా లేక తరువాత అదేమిటంటే వచ్చిన తర్వాత సార్ ఏమిటి అభిప్రాయ భేదాలు ఉన్నాయా ఉన్నాయి సార్ కానీ దానికి ముందే ఉన్న అనుమానం ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైమ్ ఉంటాను సార్ సార్ ఇంతకుముందు మీరే చెప్పారు కదా మనసులో ఉన్న సందేహాలని బయట పెట్టమని అవును సార్ రమ్య గారు చనిపోయిన ఇంటి బయట మేము నిలబడి ఉండగా ఆ విషయంలో మీకు ఏమిటి అనుమానం ఏం లేదు సార్ అటువంటి ఆల్టరేషన్ చేసిన బైక్ ని మేము ఇంత ముందు చూసిందే లేదు సార్ అది ఎవరిదో బయట వాడిదై ఉంటుంది సారీ సార్ సార్ వాట్ యూ థింక్ దేని గురించి సార్ వాళ్ళు చెప్పిన విషయం గురించి ఆ బైక్ గురించి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ మనం పెద్దగా పట్టించుకోనక్కర్లేదు సార్ కానిస్టేబుల్ వెంకటేష్ విషయంలో వీళ్ళు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ మనం పట్టించుకునే అవసరం లేదు ఒకవేళ కానిస్టేబుల్ వెంకటేష్ విషయంలో వాళ్ళు ఇద్దరు చెప్పింది నిజమే అయితే అర్థం కాలేదు కదా ఇట్స్ అస్ అయిల్డ్ గెస్ లెట్స్ గో బ్యాక్ టు దాట్ డే త్రినాథు వెంకటేష్ ఈ ముగ్గురు నుంచి ఉండగానే బయటకు వెళ్లారు కాసేపు అయిన తర్వాత వెంకటేష్ మాత్రమే వచ్చాడు అది వీళ్లలో ఒక్కరే చూశారు సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే ప్రభాకర్ కి ఒక పోలీసు కి గొడవ జరిగిండొచ్చు కరెక్ట్ గా అప్పుడే వెంకటేష్ బయటికి వెళ్ళుండొచ్చు అది ఆ ముగ్గురు చూసుండకపోవచ్చు మళ్లీ తిరిగి వచ్చి ఆ ముగ్గురు నుంచునే పొజిషనింగ్ లో మార్పు ఏర్పడి ఉండొచ్చు వెంకటేష్ ఒక చిన్న పార్సిల్ తో వచ్చాడు దాన్ని జీప్ లో పెట్టాడు తిరిగి వెళ్లిపోయాడు అది ఆ ముగ్గురులో వేరొకరు చూసుండొచ్చు ఆ విధంగా జరిగిండొచ్చు కదా అయితే వాళ్ళిద్దరు చెప్పింది నిజమే ఉండొచ్చు బుక్ తీసి ఇచ్చింది వెంకటేష్ అయి ఉంటాడు అంటే తిరిగి వచ్చినప్పుడు అతని చేతిలో ఉన్నది సామ్యుల్ బ్రీఫ్ కేసులో డబ్బు చూశారని త్రినాథ్ చెప్పింది నిజమే అయితే వెంకటేష్ చేతిలో ఉన్న ఆ పార్సిల్ డబ్బే అయి ఉండాలి అతను చెప్పిన బైక్ గురించి మీ అభిప్రాయం ఏమిటి దాన్ని పోయేవాడు అయి ఉండొచ్చుగా అది దాన్ని పోయేవాడిది కాదు ఒకవేళ నువ్వు చెప్పినట్టుగా వాడు దాన్ని పోయేవాడే అయితే బైక్ ఆపి ఆ బాడీ ఎవరిని అడిగి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు కదా అది కాదు సార్ దారిని వెళ్లేవాళ్లే అయితే అంత శ్రద్ధ తీసుకోరు కదా దారిని వెళ్లేవాడైతే తిన్నగా వెళ్ళాలి ఎందుకని మళ్లీ తిరిగి వెనక్కి వెళ్లాడు ఒకవేళ ఏం జరుగుతుందో అని తెలుసుకోవటానికి వచ్చుంటాడేమో తెలుసుకోవాలని వచ్చిన వాడు ఎందుకు ఇంతమంది చేరారా అని అడుగుతాడు అంతేకాకుండా అటువంటి బైక్ ఇంతకు ముందు ఈ ఏరియాలోనే చూడలేదు అని అతను చెప్పాడు కదా ఆ బైక్ మీద వచ్చిన వ్యక్తి తిరిగి వెళ్లడం వల్లే అతనికి అనుమానం కలిగింది తిన్నగా వెళ్ళుంటే అనుమానించాల్సిన అవసరం లేదు కదా తన అనుమానాన్ని తీర్చుకోవడం కోసం ఆ వ్యక్తిని పిలిచి అడగలేదు ఆ బైక్ లో వచ్చింది ఎవరై ఉంటారు ఎందుకని వచ్చుంటారు వాడు ఎవడైనా సరే రమ్య చనిపోయిందా లేదా అని తెలుసుకోవడం కోసమే వచ్చుంటాడు సార్ రమ్య గారు మరణించిన ఇంటి నుంచి కానిస్టేబుల్ వెంకటేష్ మధ్యలో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళొచ్చినట్టుగా ఎస్ఐ చెప్పారు ఎందుకని వాళ్ళ ఇంట్లో ఏదో ముఖ్యమైన పదాన్ని చెప్పాడట మళ్లీ అరగంట గడిచాక వచ్చాడని చెప్పారు మనం క్రాస్ ఎంక్వైరీ చేయాలి హలో వెంకటేష్ గారు వెళ్ళేనా అవునండి నేను స్టేషన్ నుంచి సుధాకర్ మాట్లాడుతున్నా వెంకటేష్ గారిని శ్యాంప్రసాద్ గారు అరెస్ట్ చేశారు భగవంతుడా ఎందుకు రమ్య హత్య కేసులో ఈయనకేదో సంబంధం ఉందట ఆ రోజు వెంకటేష్ గారు ఇంట్లో డబ్బులు పెట్టారు కదా దాని గురించి పెద్ద గొడవలు అవుతున్నాయి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆ డబ్బు మీ ఇంట్లో ఉంచకండి అది మీ ఇంట్లో ఉంటే రెడ్ హ్యాండెడ్ గా మీరు దొరికిపోతారు ఒకవేళ దొరికిపోయారంటే వెంకటేష్ గారిని ఉద్యోగం నుంచి తీసేస్తారు
పైరు మీకు మనయ్య సేగర్ చెప్పారు ఆ డబ్బు బ్యాంక్ లో కడితే అనుమానం వస్తుందని ఇంట్లోనే పెట్టారు నెల నెల జీతం రాగానే దాంతో పాటు కొద్ది కొద్దిగా కట్టొచ్చని ప్లాన్ వేసుకున్నాం నోట్బుక్ తీసి శామ్యూల్ ఇచ్చారు శ్రీనాథ్ వెళ్ళు సరే ఉదయం నేను ఫోన్ లో చెప్పిన పని చేశావా ఆత్మహత్యల ట్రైన్ కనిపిస్తలే సార్ అది నాకు తెలుసు నేను చెప్పింది తీసుకొచ్చావా లేదు సార్ అది చాలా కష్టమైన పని ఎస్ఐఈసీఐ అక్కడి నుంచి కదలే సార్ బుక్ చేయడానికి ఏమిటా నీకు సమస్య సార్ అది చాలా రిస్క్ తెలిసిందంటే నా ఉద్యోగం పోతుంది సార్ భయ్య లక్షణ గెలిస్తే నేను మంత్రిని అవుతాను అప్పుడు నీకేమిటి భయం ఫోటో తీ అన్ని నోట్ చేయండి నేను రమ్యండి నా కూతురు చూడడానికి వదలరే ఒక్కసారిగా నా కూతురు చూద్దామని వస్తే నన్ను అడ్డుకుంటారా బాబాయ్ కంట్రోల్ చేసుకోండి టెన్షన్ అవ్వండి మీకే చెప్తాను కన్స్టేబుల్స్ అందరినీ క్లియర్ చేయండి డబ్బు ఎప్పుడు కావాలి వద్దు సార్ అయితే సరే పోనీ ఇప్పుడే ఇచ్చాడు సార్ సార్ శామ్యూల్ యొక్క ఫోన్ కాల్స్ డీటెయిల్స్ ఇన్కమింగ్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్ కూర్చో మరణ వివరం తెలిసిన తర్వాత ఈ రెండు నంబర్లకే ఎక్కువసార్లు ఫోన్ చేసి చెప్పారు అవును సార్ శామ్యూల్ యొక్క మొబైల్ నుంచి ఆఫీస్ ఫోన్ నుంచి రెండు నంబర్స్ కే ఎక్కువ కాల్స్ వెళ్ళాయి ఎవరివి రెండు నంబర్లు ఈ రెండు ఒకళ్ళవే సార్ ఎస్పీ జేమ్స్ జోసెఫ్ వి బషీర్ ఇందులో ఒక విషయం గమనించావా హత్య జరిగిన మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే ఏడు నలభైకి త్రినాథ్ శామ్యుల్ రెసిడెన్స్ నంబర్ కి ఫోన్ చేశాడు ఏడు నలభై రెండు కి అదే నంబర్ నుంచి శామ్యుల్ ఎస్పీ రెసిడెన్స్ నంబర్ కి ఫోన్ చేశాడు ఐదు నిమిషాలు వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకున్నారు అదైనా ఒక అరగంట తరువాత ఎనిమిది పద్దెనిమిదికి ఎస్పీ ఒక ల్యాండ్ లైన్ నంబర్ కి ఫోన్ చేశారు టూ త్రీ వన్ ఫైవ్ సెవెన్ డబల్ వన్ కరెక్ట్ గా ఎనిమిది ముప్పై నాలుగు నిమిషాలకి ఈ నంబర్ నుంచి ఒక కాల్ శామ్యుల్ ఇంటికి వెళ్ళింది సో టూ త్రీ వన్ ఫైవ్ సెవెన్ డబల్ వన్ is a hot number for us get this details and trace him in suicide notice ra sindhi hatya cheyabadda vyakti kaadu ani telisaaka ippudu mana mundu inkoka samasya tarattindi footprints ki sambandhinchina vyakti endukani ramya room lo daakkunnadu ramya nu champadaniki okay champina tarvata aa vyakti room nunchi bayitiki velladu aithe mundu roju hatya cheyadaniki vellina aa vyaktini room lo pala petti bayit nunchi thalam vesindi yavaru oka vela meeru dgp garu tho cheppina vidhanga ni hatya jarigindemo no no అది నేను కేవలం పాసిబిలిటీ కోసం చెప్పాను సార్ ఒకవేళ మన లిస్ట్ లో లేని వ్యక్తి ఇది చేస్తుంటే పాసిబుల్ ఆ విధంగా అయితే మన లిస్ట్ లో ఉన్న వాళ్లే ఎవరో హంతకుడికి సహాయం చేసి ఉండాలి ఒకరి కోసం ఇంకొకరు ఆ ఇంటికి రెండు తాళాలు ఉన్నాయి కదా అవును సార్ ఒక తాళం మీ దగ్గర ఉంది ఇంకొకటి రమ్యమ్మ గారి దగ్గర ఉంటుంది రమ్య గారు ఆ తాళం ఎక్కడ పెడతారు అది నాకు తెలియదు రమ్య గారు ఎన్ని గంటలకు పడుకుంటారు మోహన్ గారు లేనప్పుడు త్వరగా పడుకుంటారు ఏ టైం కి అది తొమ్మిది తొమ్మిది నరకి ఇంతకు ముందు ఎప్పుడన్నా రమ్య గారికి తోడుగా రాత్రి ఉన్నారా అవును సార్ ఆవిడ కొంటే బాగుండనప్పుడు నువ్వు ఆ ఇంట్లో ఉంటే ఎక్కడ పడుకుంటావు అది వంట గదిలోనే సార్ రమ్య ఒంటరిగా పడుకోవడానికి భయపడే వ్యక్త అటువంటిది ఏం లేదు ఎప్పుడైనా కరెంటు పోయి చీకటిగా ఉన్నప్పుడు ఆవిడ భయపడేవారు అలా అనిపించడానికి కారణం ఒక రోజు నేను ఉండగానే కరెంటు పోయింది రమ్యమ్మ గారు భయంతో నన్ను గట్టిగా పట్టుకున్నారు కరెంటు పోయింది రమ్య పడుకోవడానికి ముందరా లేక తర్వాత పడుకోక ముందే సార్ 
నిద్ర పోయిన తర్వాత కరెంటు పోతే ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని పిలిచారా లేదు సార్ ఎప్పుడు అటువంటి సందర్భం ఏర్పడలేదు అదేంటి వాళ్ళింట్లో మాత్రం పవర్ పోదా అది కాదు సార్ కరెంటు పోయినా పనిచేసేలా మోహన్ గారు ఒక మిషన్ కొనిపెట్టారు జనరేటరా కాదు బ్యాటరీతో పనిచేసే ఇన్వర్టరా అవును సార్ ఆ మిషన్ ఎక్కడుంది వాళ్ళ బెడ్రూమ్ లోనే on the fan Ah uh, main switch off chai Inverter connect ayina patiki endukani fan off ayindi Oka vela idi paale undachu sir Ah inverter switch on chai <laughs> See Appudaithe evaro inverter off chesaru Endukani sir చదువుకుంటున్న రోజుల్లో రమ్య ఎవరినైనా ఇష్టపడేదా ఐ మీన్ ఎనీ లవ్ అఫేర్స్ లవ్ అఫేర్స్ లాంటివేమీ లేవనుకుంటాను బట్ మోహన్ సార్ ని లవ్ చేస్తుందని చెప్పినప్పుడు నేను కొంచెం షాక్ అయ్యాను పెళ్లైన తర్వాతే నాతో విషయం చెప్పింది ఆ అమ్మాయిది చాలా వింత మనస్తత్వం సార్ అప్పుడప్పుడు ఇక్కడికి వస్తూ ఉండేది మీరిద్దరు అంత ఇంటిమేటా మరి అంత ఇంటిమేట్ కాదు మా నాన్నగారికి లైబ్రరీ ఉంది బుక్స్ కోసం అంతా అక్కడికి వచ్చేది నన్ను కలవడం కోసమని మా ఇంటికి ఒకసారి వచ్చింది అది రెండేళ్ల క్రితం ఎవరాతే <laughs> మా కాలేజ్ లో మా బ్యాచ్ లో చదివింది రమ్యకి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఈ అనిత ఇప్పుడెక్కడ ఉంటుంది
రేపుతున్నది ఎవర్రా మిస్టర్ జాన్ శామ్యూ యు ఆర్ అండర్ అరెస్ట్ I am arresting Mr. James Joseph IPS who is under suspension. For conspiracy and fabricating suicide note of late Ramya Mohan. Please come. మీకు ఈ స్థితికి ఎవరో తెలుసు ఇంతకు ముందు ఇతను ఒక క్రిమినల్ కేసులో పట్టుబడ్డాడు ఇతన్ని ఆ కేసు నుంచి రక్షించింది మీరే అది నేను మీది శామ్యుల్ ది ఫోన్ బిల్స్ లో దొరికిన మాకు ఈ నంబర్ ని బట్టి ట్రేస్ చేసి వాడిని పట్టుకున్నాం చెప్పాల్సిందంతా ఇతను పూర్తిగా చెప్పేశాడు నువ్వంత సిద్ధిక్కనే మనిషి మిమ్మల్ని కలుస్తాడు అతనికి ఏం చేయాలని వివరాలు చెప్పండి నాకు టైం ఏంది బయలుదేరతా ఆ ఇలా చూడండి ఒక విషయం ఏ అనుభవం వచ్చినా ఎటువంటి హెల్ప్ కావాలన్నా వెంటనే నన్ను కాంటాక్ట్ చేయాలి అలా సార్ మనకు సంఘటనా స్థలంలో దొరికిన రాక్స్ అండ్ పౌడర్ ఇక్కడదే సార్ ఇటువైపు దారుంది ఈ మార్గంలో వెళితే క్రైమ్ స్పాట్ కి ఈజీగా చేరుకోవచ్చు ఈ చుట్టుపక్కల ఇళ్ళేవి లేవా ఒకే ఇల్లు ఉంది సార్ ఆ కారణాలు ఆ ఇంట్లో ఉండేది ఇతని పేరు థామస్ ఈ రాళ్ల పౌడర్ ఎందుకని ఇక్కడ పోసే పెద్ద వర్షం వస్తే ఇక్కడ ఉంటాయిపోతుండే అందుకే ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పోసాను మనం ఒకసారి ఆ దారులను చూడొచ్చు సార్ థామస్ తో ఈ కేసు గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు అతను నాకు విషయం చెప్పాడు సాధారణంగా చీకటి పడ్డాక ఇటువైపు బళ్ళేవి వెళ్ళవట కానీ కొన్ని రోజుల క్రితం చీకటి పడ్డ తర్వాత ఒక బైక్ ఇటువైపుగా వెళ్లే శబ్దం వినిపించిందని థామస్ చెప్పాడు రమ్య హత్య జరిగిన తర్వాత ఇంకే బైక్ వెళ్ళలేదు అనకాపల్లిలో ఉన్న ఓ లాడ్జ్ బిల్ ఇది సార్ దానిలో డేట్ చూసారా రమ్య అదే రోజు వచ్చి చేయబడింది ఈ బిల్లు కూడా దాంతో పాటే ఉంది అక్కడే ఉన్న ఓ చెప్పుల షాప్ బిల్ ఇది దీనిలో కూడా అదే డేట్ వేసింది అరవింద్ సార్ ఈ రెండు బిల్స్ గురించి ఎంక్వైరీ చేయండి సార్ అండ్ రాజేష్ ఏమైంది సార్ ఇక్కడి నుంచి ఏదో ఒక వాసన వస్తుంది శ్యామ్ హియా ఏంటి బషీర్ దొరికిందా ఇప్పుడు ఎక్కడున్నావు నేను వెంటనే వస్తున్నా ఈ నూతిలోకి ఎవరైనా దింపండి సార్ దొరికినవన్నీ కలెక్ట్ చేయండి పబ్లిసిటీ వద్దు ఓకే సార్ అర్థమైంది కదా సార్ సార్ అనిత అనే అమ్మాయి ఇప్పుడు కాలిఫోర్నియాలో ఉంది ఊర్లో ఉన్న పేరెంట్స్ దగ్గర నెంబర్ తీసుకుని నేను ఆమెతో మాట్లాడాను తన్నితో ఏం చెప్పింది రమ్య ఎవరో ఒక తన్ని ప్రేమించిందని చెప్పింది రెండు సార్లు వాళ్ళని చూసిందట 
ఎవరా వ్యక్తి అనిపే కథను తెలియదాటా అర్థం కాలేదు వాళ్ళ ప్రేమ వ్యవహారం గురించి నాతో డీటెయిల్స్ చెప్పలేదు రెండు సార్లు వాళ్ళని చూశాను మొదటిసారి వాళ్ళని బట్టల షాప్ లో చూశాను అప్పుడు చెప్పింది అతను తన ఫ్రెండ్ అని కానీ అతనితో మాట్లాడే అవకాశం నాకు కలగలేదు రెండోసారి వాళ్ళని ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ లో చూశాను అప్పుడు మాట్లాడే అవకాశం కలగలేదు మళ్లీ కలిసినప్పుడు తనని నేను అడిగాను తను నాతో చెప్పిన మాట అతను చాలా మంచివాడని చెప్పింది ఎందుకు నాకు అలా అనిపించలేదు అతని పేరేంటో తెలుసా మీకు తెలుసు సార్ రమ్య తన పెళ్లికి మిమ్మల్ని పిలవలేదా లేదు అంతకు ముందే నేను స్టేజ్ కు వెళ్ళిపోయాను అంటే మీరు రమ్య భర్త మోహన్ ని ఇంతవరకు చూసిందే లేదు ఓకే మీరు ఆ రోజు చూసినటువంటి ఆ వ్యక్తి ఫోటోని చూపిస్తే మీరు గుర్తుపట్టగలరా గుర్తుపడతా సార్ గుడ్ నేను కొన్ని ఫొటోస్ మీకు మెయిల్ చేస్తాను ఆ ఫొటోస్ లో మీరు చూసిన వ్యక్తి కనుక ఉంటే ఆ ఫోటోని మాత్రం తిరిగి పంపించండి పార్టీలో లేడండి comes the most brilliant criminal i have ever seen clever culprit sir mir ane demti mana degara aadhara levu kada just trust me వ్యక్తి ఇక్కడికి వచ్చినట్టు నాకు గుర్తుకొస్తుంది ఏం కొనడానికి వచ్చారు అది నాకు తెలియదండి ఇప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది ఆయన ఏం కొన్నారు ఏంటి ఆలోచించి చెప్తున్నారు దానికి ఒక కారణం సార్ జవన్ సామ్యుల్ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ లో నేను కూడా సరైన పార్ట్నర్ గా ఉండేవాణ్ణి విశాఖపట్నం పరిసర ప్రాంతాల్లో నేను చేసే రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ లో మోహన్ కుమార్ ఎప్పుడు మాకు అడ్డుపడుతూ ఉండేవాడు మోహన్ కుమార్ అడ్డు కలిగించుకోవడం కోసం మేము పనిన పన్నాంగంలో రమ్మి చనిపోయింది ఒక సూసైడ్ నోట్ ను రాయించి దాని ద్వారా మోహన్ కుమార్ ని ఇరికించాలని నేను జాన్ సామ్యూల్ నిర్ణయించుకున్నాను ఎస్పీ జేమ్స్ జోసెఫ్ టి జాన్ సామ్యూల్ ని మేము అరెస్ట్ చేశాం రమ్య ఆత్మహత్య గల కారణం ఏంటి మీరు కనిపెట్టారా yes మీ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పడానికి మిస్టర్ శ్యామ్ ప్రసాద్ ని ఇక్కడికి రమ్మన్నాను Shall I? Please. 
రమ్య ఆత్మహత్య కేసుకు సంబంధించి తలెత్తిన ఎన్నో ప్రశ్నలలో రెండు ప్రశ్నలకు సమాధానం కోసమే మీరు ఎదురు చూస్తున్నారు ఒకటి ఆ సూసైడ్ నోటీస్ రమ్య రాయకపోతే మరి ఆ లెటర్ రాసింది ఎవరు అని ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం ఇప్పుడు మీకు తెలిసింది రెండవది రమ్య ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి కారణమేమిటి ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం నేను కాదు కదా సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే దిగొచ్చినా చెప్పలేడు కారణం రమ్య ఆత్మహత్య చేసుకోలేదు హత్య చేయబడి కూర్చోండి దయచేసి కూర్చోండి చెప్పేది మీకే ప్లీజ్ ప్లీజ్ మీరందరూ నిశ్శబ్దంగా ప్రశాంతంగా కూర్చోండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఆమె ఏం చెప్తున్నారో మీరందరూ వెళ్ళి దయచేసి కూర్చోండి ప్లీజ్ మీ సందేహాలకే శ్యామ్ సమాధానాలు చెప్తారు ముందు అతన్ని మాట్లాడినివ్వండి సార్ ఏం జరిగింది నిజం చెప్పండి మోహన్ కుమార్ కాలేజ్ రాజకీయాల్లో తన ప్రతిభను చాటి బాగా వృద్ధిలోకి వచ్చినటువంటి ఒక యువ నేత విద్యార్థుల ప్రియ అధ్యాపకుడు రమ్య రాజకీయాలు మాత్రమే కాకుండా సమాజ సంఘటనలపై ఎంతో అభిరుచి కలిగినటువంటి మోహన్ కుమార్ పనిచేస్తున్న అదే కాలేజీలో చదువుతున్న విద్యార్థిని ఎంతో సహజంగా మోహన్ పై తనకున్న ఆరాధన పెరిగింది మోహన్ యొక్క రాజకీయ జీవితాన్ని అర్థం చేసుకున్న రమ్య తన కుటుంబ సభ్యుల్ని ఎదిరించి మరీ మోహన్ కుమార్ ని పెళ్లి చేసుకుంది నిజం చెప్పాలంటే రమ్య మోహన్ కుమార్ ని ప్రేమించిందా లేదు అని నేను చెప్తా రమ్యకు మోహన్ కుమార్ పై ఉన్నది ఒక రకమైన ఫ్యాసినేషన్ మాత్రమే భవిష్యత్తులో మోహన్ కుమార్ మంత్రి అయితే దాని మూలంగా కలిగే సౌకర్యాల మీద సౌలభ్యం మీద ఉన్న మోహన్ మాత్రం అకస్మాత్తుగా అదృష్టం తన తలుపు తట్టి నిల్చున్నప్పుడు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ప్రేమించినటువంటి తన ప్రేమికుణ్ణి తిరస్కరించింది ఎస్ మిస్టర్ మోహన్ కుమార్ మీకు పరిచయం కావడానికి ముందే రమ్య మరొక వ్యక్తిని ప్రేమించింది మోహన్ కుమార్ ని పెళ్లి చేసుకున్న రమ్యని బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి మాజీ ప్రేమికుడు వాడి అంతూ ఎలాగైనా తేల్చాలని రమ్య నిర్ణయించుకుంది ఏ విధంగా రమ్య వాడిని దూరం చేయాలనుకుంది ఎందుకని రమ్యను వాడు చంపాలనుకున్నాడు అనే ప్రశ్నలకు సమాధానంతో వాడు ఇక్కడే మన మధ్యలోనే ఉన్నాడు ఎవరది ద మోస్ట్ బ్రిలియంట్ క్రిమినల్ ఐ హ్యావ్ ఎవర్ కమ్ అక్రాస్ మై కెరియర్ సుమేష్ నో సార్ నేను కాదు నాకేం తెలీదు నాట్ సురేష్ సుమేష్ ఏమిటి సురేష్ ఇక చెప్పాల్సింది నువ్వు చెప్తావు ఏంటి ఏ ఆధారంతో మీరు ఇలా చెప్తున్నారు లేదు వాడు అలా చేస్తుండడు అని మీకెలా తెలుసు వీడు ఆ రోజు రాత్రి బెంగళూరు లో బయలుదేరి మరుసటి రోజు ఉదయం వైజాగ్ వచ్చాడు కనుక ఆ రోజు ఉదయమే సుమేష్ వచ్చాడు అని అనడానికి ఏమిటి ఆధారం సార్ ఆ రోజు ఉదయమే అట్లస్ ట్రావెల్స్ లో మూడో నెంబర్ బస్సు లో ఊళ్ళోకి వచ్చాను మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళడానికి రిటర్న్ టికెట్ తీసుకున్నామని వాళ్ళ ఆఫీస్ కూడా వెళ్ళాను నేను వాళ్ళ బస్ లో రెగ్యులర్ గా ట్రావెల్ చేస్తాను నేను వాళ్ళందరికీ బాగా తెలుసు కావాలంటే నేను చెప్పింది నిజమా కదా అని వాళ్ళ ఆఫీస్ కి ఫోన్ చేసి కనుక్కోండి సార్ నీ పేరేంటి వినోద్ నీకు సుమేష్ తెలుసా తెలుసు సార్ నా రూమ్ ఇక్కడ ఉన్న ఇంకెవరికైనా సరే ఈ వినోద్ తో సంబంధ పరిచయాలు ఉన్నాయా సార్ ఇప్పుడు ఎవరైనా వీడిని చూసినట్టుగా ఎవరైనా చెప్పగలరా సార్ ఆ రోజు బైక్ లో వచ్చి వివరాలు అడిగింది ఇతనే ఎస్ ఐ నో It was just for a confirmation. Hathya Jarigira Marasuti Rojo Vodayan Nii Snehithilu Vinod Yendhukani Mohan Kumar Gaar Intiki Vellayadu Naku Thelidu Sir America Lo Unna Ramya Friend Anita Sumesh Photo Na Identify Chese Antha Varkku Kuda Maa Kithani Vita Anumana Unna Edu Aa Tharavata Itani Gori Nchi Itani Okkokka Activities Gori Nchi Mewun Detail Ga Vaat Chayda Madal Pettam Apoodu Na Investigation Bangalore Lo Madal Aindhi Akkand Nunchi Vinod Gori Nchi Information Maa Kudu Dori Kindi వినోద్ చెప్పిన తర్వాతే మిస్టర్ సుమేష్ అండ్ రమ్యల యొక్క పూర్వ సంబంధం గురించి మాకు తెలియవచ్చింది అదే సమయంలోనే సుమేష్ ట్రావెల్ చేశాను అని చెప్తున్నటువంటి ఇరవై రెండవ తారీఖున బుక్ చేసినటువంటి టికెట్ మీద బెంగళూరు నుంచి వచ్చింది వినోద్ 
సుమేష్ అంతకు పది రోజుల ముందుగానే బెంగళూరు నుంచి తన సొంత బైక్ లో ఇక్కడికి వచ్చి చేరుకున్నాడు అన్న విషయం మాకు తెలిసింది రిటర్న్ జర్నీ కోసం టికెట్ తీసుకున్నటువంటి వినోద్ మధ్యలోనే తన సొంత ఊరైన విజయవాడలో దిగిపోయినట్టుగా చెప్తున్నాడు కానీ ఇరవై మూడవ తారీఖు ఉదయాన్న మూడవ నంబర్ బస్సులో సుమేష్ ట్రావెల్ చేసినట్టు రిటర్న్ టికెట్ కూడా బుక్ చేసుకున్నట్టు ఆ ట్రావెల్ ఏజెన్సీ వాళ్ళు బల్ల కుద్దిమని చెప్తున్నారు ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఉన్న తేడాని ఆధారం చేసుకుని మేము ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాం సరిగ్గా సంఘటన జరిగిన నాడు రాత్రి పన్నెండు గంటలకి సుమేష్ మోహన్ కుమార్ ఇంటి నుంచి బెంగళూరు కి బయలుదేరాడు బెంగళూరు నుంచి బయలుదేరిన సుమేష్ వినోద్ కూడా తెలియకుండా వినోద్ వచ్చి దిగిన అదే బస్సులో ఎక్కి విశాఖపట్నంలో దిగాడు తను ఆ బస్సులోనే వచ్చాడు అని అందర్నీ నమ్మించడం కోసమే సుమేష్ ట్రావెల్ ఏజెన్సీకి వెళ్లి రిటర్న్ టికెట్ బుక్ చేశాడు సుమేష్ వేసిన ప్లాన్ సరిగ్గా జరిగిందో లేదో అని తెలుసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఆ మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే వినోద్ ని మోహన్ కుమార్ ఇంటికి బైక్ లో పంపించాడు లేదు ఇది పచ్చి అబద్ధం ఇంకెవరు నా కాపాడడం కోసం నా మీద లేనిపోని నిందలు వేస్తున్నాడు అన్నయ్య నేను నిరపరాధిని వీళ్ళు ఏదో కుట్ర పనుతున్నారు ఇంకా నువ్వు అంగీకరించడానికి సిద్ధంగా లేవు కదా ఒప్పుకోవాలా నేను ఎందుకు ఒప్పుకోవాలి నేను చెయ్యని నేరాన్ని నేను ఎందుకు ఒప్పుకోవాలని నువ్వు ఎంత ప్రయత్నించినా ఇక తప్పించుకోలేవు నువ్వే ఈ హత్య చేసేవని మాకు బాగా తెలుసు దీనికి కావాల్సిన సాక్ష్యాలన్నీ మా దగ్గర ఉన్నాయి మీ దగ్గర ఎటువంటి సాక్ష్యాలు లేవు ఎందుకంటే ఏ నర్వ నేను చేయలేదు కనుక యు అసైకిక్ నిజానికి రమ్మి పైన నీకున్నది స్వచ్ఛమైన ప్రేమ కాదు చెప్పలేనటువంటి ఒక విధమైన ఆవేశం నువ్వు నిజంగానే ప్రేమించుంటే ఆమెను చంపేవాడి కాదు అలాంటి అమాయకురాలని నీకు ఎలా చంపాలనిపించింది రా అమాయకురాల దుర్మార్గురాలు చంపేశాను నేనే చంపేశాను అది ఈ పబ్లిక్ ముందు ఒప్పుకుంటాను అనుకుంటున్నారా నేనేమో తెలివి తక్కువ అని అనుకున్నారా ఇందాక నువ్వు చెప్పావు కదా ఇవ్వ సాక్ష్యాలు నీ దగ్గర ఉన్నాయని మీ దగ్గర ఎటువంటి సాక్ష్యాలు లేవని నాకు తెలుసు ఎందుకంటే ఈ హత్య నేనే చేశానని మూడో కంటే కూడా తెలియదు నాకు నాకు మాత్రమే తెలుసు నిన్ను చంపైన నిరూపిస్తారా నిరూపించలేవు మీ బాబు కూడా నిరూపించలేడు సార్ మీరు ఒప్పుకుంటే వీడి నుంచి నిజం రాబడతాను నన్ను నువ్వు కొట్టినా చంపినా సరే నన్ను నువ్వు ఏం చేసినా నా నోట్ల నుంచి నిజం రాబట్లేవు కొట్రా మీసం మీకు వాడి ఉద్దేశం అర్థం కాలేదా మనల్ని ప్రేరేపించి వాడి మీద చేయి చేసుకోవాలనేదే వాడి ప్లాన్ అప్పుడే వీడు బయట ఉన్న వాళ్ళందరితోనూ మనం వీడిని కొట్టి బలవంతంగా నేరం ఒప్పుకునేటట్టు చేసేవని చెప్తాడు తెలివైన వాడే సార్ సార్ నేను కాపాడండి బలవంతంగా నా చేత ఈ నేరం ఒప్పించాలనుకుంటున్నాడు చూడండి మీరందరూ చూస్తున్నారుగా రక్తం వచ్చేట్టు నన్ను కొట్టి ఆ నేరాన్ని ఒప్పుకోమని చెప్తున్నాడు అనయ్య అనయ్య నేను నేరం ఒప్పుకోకపోతే నన్ను చంపేస్తానని బెదిరిస్తున్నాడు అనయ్య అనయ్య నువ్వే నన్ను ఎలాగైనా కాపాడాలి చంపేశాను నేనే చంపేశాను ఈ పబ్లిక్ ముందు ఒప్పుకుంటాను అనుకుంటున్నారా నేనేమో తెలివి తక్కువ అని అనుకున్నారా ఇందాక నువ్వు చెప్పావు కదా ఇవ్వ సాక్ష్యాలు నీ దగ్గర ఉన్నాయని మీ దగ్గర ఎటువంటి సాక్ష్యాలు లేవని నాకు వీడొక సామాన్యమైన క్రిమినల్ కాదు తనే స్వయంగా ఒక హత్యా పద్ధతిని కనిపెట్టి దాన్ని అత్యద్భుతంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేసినటువంటి ఒక పర్వర్టెడ్ జీనియస్ అది ఎవరికీ తెలిసే ఛాన్సే లేదన్న అమిత ఆత్మవిశ్వాసమే ఇతని పథకం వెనకున్న ముఖ్యాంశం ఐ నో హవ్ యు డిటెట్ నమ్మలేకపోతున్నావు ఐ కెన్ ప్రూవ్ దిస్ బెంగళూరు లో ఉన్న క్లాసిక్ లాడ్జ్ మేనేజర్ హార్డ్వేర్ షాప్ వ్యక్తి నీ ఫోటోని బాగా గుర్తుపెట్టారు ఇట్స్ ఓవర్ సుమేష్ ఇట్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇక నువ్వే చెప్పాలి చెప్పక తప్పదు చెప్తాను సార్ జరిగిందంతా చెప్తాను స్కూల్లో చదువుకునేటప్పటి నుంచి నేను రమ్య చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ రమ్య కోరిక ప్రకారమే నేను ఇంజనీరింగ్ చేయడానికి బెంగళూరుకు వెళ్ళాను హాలిడేస్కి వచ్చినప్పుడల్లా మేమిద్దరం కలిసి బయటకు వెళ్లేవాళ్ళం ఎంత చెప్పినా మా నాన్న వినిపించుకోవటం లేదు డాక్టర్ ఇంజనీర్ ను వచ్చి చేస్తానన్న మీ నాన్న ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకుడు కావాలంటే నాకు తెలీదు రాజకీయ నాయకుడు అవ్వడంతో అతన్ని చేసుకోవాలని అంటున్నారు సరే నీకు నచ్చాలి కదా లేదు సుమేష్ నాకైతే ఇష్టం లేదు నేను ఎంతగానో ప్రయత్నించి చూశాను మా నాన్న ససి మీద ఒప్పుకోవడం లేదు ఈ పెళ్లికి ఒప్పుకోకపోతే చనిపోతానని బెదిరిస్తున్నారు నేను ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాను మనం కలిసి జీవించడానికి ఆయన ఒప్పుకోకపోతే 
కలిసి చనిపోదాం మర్చిపోవడానికి నేను ఎంతగానో ప్రయత్నించాను కానీ అది నా వల్ల కాలేదు ఎన్ని రోజులు గడిచినా నా మనసులో తన రూపం మెదులుతూనే ఉంది నేను వైజాగ్ కి తిరిగి వచ్చాక రమ్య మోహన్ లు ఇద్దరు మా లోకాలిటీలోనే ఉంటున్నారన్న విషయం తెలిసింది మా అన్నయ్య రోజు వాళ్ళ ఇంటికి పాలు సప్లై చేసేవాడు నాకు ఖాళీ ఉన్నప్పుడల్లా పాలు సప్లై చేసే వంకతో రమ్యం కలవడానికి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లేవాణ్ణి నేను ఆమెను కలవడానికి వెళ్లిన ప్రతిసారి ఆమె మౌనంగా తిరిగి వెళ్లిపోయేది ఒకరోజు నేను పాలు ఇవ్వడానికని రమ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లాను మోహన్ రాజకీయాల్లో ఉన్న ఆస్తి పాస్తులంటూ ఏమీ లేవు నువ్వు ఇప్పుడు చెప్తున్నావు నేను ఈ విషయం నీకు చిలక్కి చెప్పినట్టు పెళ్లి కాకముందే చెప్పాను అతనితో నువ్వు సుఖపడలేవు అని ఏ ఇంజనీర్నో డాక్టర్నో చేసుకుంటే నీకు తిప్పులు ఉండేవి కాదుగా అప్పుడేమో మోహన్ మంత్రి అవుతాడు అన్నావు ఎంతలా ఎదిరించావు ఇప్పుడేమైంది నా విషయంలో మీరు కలిగి చేసుకోవద్దు వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న గొడవలో తలదోర్చడం మనకు అనవసరం గాని పదని మనం వెళదాం అయ్యో రండి వాళ్ళ తంటలేవో వాళ్ళు పడతారు ఆ సంఘటన జరిగిన తర్వాత నేను బెంగళూరుకి తిరిగి వెళ్ళిపోయాను నేను ఎంతగానో ప్రేమించిన రమ్య నన్ను మోసం చేసిందని తెలియగానే నేను కుమ్మిలిపోయాను ఆ సమయం నుంచి నేను మానసికంగా కృంగిపోయాను డ్రగ్స్ కి అలవాటు పడ్డాను పోనీరా మర్చిపో అది కాకపోతే ఇంకొకటి కానీ ఇక మీదట నువ్వు ఒక విషయం గుర్తుంచుకో సుమేష్ ఇక మీదట నువ్వు అమ్మాయిని నమ్మకురా తన్ని కోలిపోయానన్న బాధతో నేను ఉండగా తను ఇంకొకరిని పెళ్లి చేసుకోవడం చూస్తూ నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను రే నీ కావాలంటే దాన్ని ఏదో ఒకటి చేసేయి అప్పు నీ బెంగ తీరుతుంది నీకే సహాయం కావాలన్నా చెప్పు నేను చేస్తాను వినోద్ ఏదో క్షణికావేశంలో అలా అన్నా నేను అది నిజం చేయాలనుకున్నాను నా ఆలోచనలు మరింత బలపడ్డాయి నేను ఇంటర్నెట్ లోనూ బుక్స్ లోనూ రెఫర్ చేసి సూసైడ్ అని నమ్మించే విధంగా ఒక మర్డర్ ప్లాన్ చేశాను అప్పటి నుంచి మోహన్ లేని సమయంలో రమ్య దినచర్యలు నేను గమనిస్తూ వచ్చేవాణ్ణి వాళ్ళ ఇంటి కిచెన్ లో వాళ్ళు దాచిన కీని దొంగలించి దాని డూప్లికేట్ కి తయారు చేయించాలనుకున్నాను ఆ డూప్లికేట్ కి చేయించిన తర్వాత ఆ ఇంటి మాస్టర్ ప్లాన్ తయారు చేయాలని నేను అనుకున్నాను రెండు రోజులు గడిచాక డూప్లికేట్ కి నా చేతికి వచ్చింది ఆ తర్వాత ఒరిజినల్ కి తీసిన చోటే పెట్టేశాను ఈ హత్యా పథకాన్ని తయారు చేసి అమలు పరచడానికి ఎంత కాలం పట్టింది టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ సి రెండున్నర సంవత్సరాలు and his commitment which makes him a very dangerous criminal the plot was set sir and he was waiting for an opportunity appude mohan kumar by election kosam nominate chesaru ide saraina avakasam ani nirnayinchukunnadu 12th tarikhu bangalore nunchi sonta bike lo bail derina sumesh madhyalo oka lodge lo basa chesadu prati roju udayam lodge nunchi bail dere itadu ratri ye sariki mohan kumar intiki cherukone vaadu ఇరవై రెండో తారీఖున మోహన్ కుమార్ పొరుగూరికి వెళుతున్నాడని తెలిసిన ఇతడు బెంగళూరు లో ఉన్న వినోద్ కి ఫోన్ చేసి అదే రోజున తన పేరున ఒక టికెట్ తీసుకుని విశాఖపట్నానికి రమ్మని చెప్పాడు ఇరవై రెండవ తారీఖు ఉదయాన్ని సుమేష్ లాడ్జ్ నుంచి బయలుదేరాడు టెరసు పై ఉన్నటువంటి నాచు మీద తన ఫుట్ ప్రింట్స్ పడతాయన్న ఉద్దేశంతో లాడ్జ్ పక్కనే ఉన్న ఒక కొట్లో పన్నెండవ నంబర్ సైజు తో జత చెప్పులు కొనుక్కున్నాడు
మనసు పెడితే ఈ సమస్య తీరిపోతుంది నీ నగలు తాకట్టు పెట్టడానికి ఇస్తే చాలు అయితే నీ మనసు ఉద్దేశం అదనమాట నీరు ఏమనుకున్నా సరే నాకు బాధ లేదు నేను మాత్రం నా బంగారాన్ని ఇవ్వను నీకు నా పైన నమ్మకం లేదా ఎలా నమ్మమంటారు మీ నాన్న ఎలా డబ్బు సంపాదించడో ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు మీ దృష్టిలో మా నాన్న దుర్మార్గుడే అయి ఉండొచ్చు కానీ ఆయన నాకు దేవుడు తండ్రి పేరు తెలియని మీకు
ఇది హత్య అని మీరు ఎలా కనిపెట్టగలిగారు రమ్య బెడ్షీట్ పై పడినటువంటి విషపు చుక్కలు బెడ్ పై ఉన్నటువంటి బాటిల్ లోంచి పడినవేనన్న పోలీసుల నిర్ధారణ సరైనది కానీ అందులోని ఐదు చుక్కలు తేడాగా కనిపించాయి దాన్ని మీరు ఎలా గమనించారు సార్ బాటిల్ నుంచి న్యాచురల్ గా కింద పడినటువంటి చుక్కకి ఒక హైట్ నుంచి తిన్నగా కింద పడినటువంటి చుక్కలకి ఎంతో తేడా ఉంటుంది ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ బషీర్ ఇదే సార్ ఆ ఐదు చుక్కలు సీద డిఫరెన్స్ విచారణ ద్వారా తెలిసినది ఏమిటంటే ఒక పైప్ లైన్ ద్వారా స్ట్రైట్ గా పడినటువంటి చుక్కలే ఈ చుక్కలు ఈ ఐదు చుక్కల లైన్ హత్య జరిగినటువంటి రూమ్ లో ఉన్న వెంటిలేషన్ వైపుగా వెళ్ళింది కిటికీ తలుపులు వేసి ఉన్నందువల్ల ఇవి ఖచ్చితంగా వెంటిలేషన్ ద్వారానే పడి ఉండాలి ఆ విధంగానే హంతకుడు వేసినటువంటి పథకం ఏమిటా అనేది నాకు అర్థమైంది కానీ అప్పుడు కూడా నన్ను వేధించిన ప్రశ్న ఏమిటంటే ఈ రకంగా హత్య చేయాల్సిన ఒక వ్యక్తి ఎందుకు రూమ్ కు బయటే ఉండాలి కాకపోతే పరిమనిషి జానికి ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడే ఇన్వర్టర్ గురించి తను మాకు చెప్పినప్పుడే అర్థమయ్యింది ఇన్వర్టర్ ని ఆఫ్ చేసిన తర్వాతే హంతకుడు రూమ్ నుంచి బయటికి వెళ్లాడు అని కారణం హంతకుడు ప్లాన్ చేసినటువంటి తాడు తిన్నగా స్టడీగా నించోవాలి అంటే ఫ్యాన్ ని తిరగకుండా ఆఫ్ చేయక తప్పదు మై జాబ్ ఇస్ ఫినిష్ సర్ అండ్ హీస్ ఆల్ యోర్స్